এবং উপস্থিত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বৃন্দ এবং অন্যান্য সকল মিডিয়া প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ সহ অন্যান্য যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এখন পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করবেন ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের ইমাম মুফতি সাইফুল ইসলাম মহোদয় মুফতি সাইফুল ইসলাম আপনি কোরআন থেকে তেলাওয়াত করুন খৈর পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করেছি হে বনি আদম আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি যা তোমাদের লজ্জা স্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি সাত সজ্জার বস্ত্র এবং পরেশ গাড়ির পোশাক এটি সর্ব উত্তম পোশাক এটি আল্লাহর কুদরতের অন্যতম নিদর্শন যাতে তারা চিন্তা ভাবনা করে ও আখের ধন্যবাদ আইবির ইমাম মহোদয় মুফতি সাইফুল ইসলাম স্বাগত বক্তব্যের পূর্বে আমরা আমাদের আজকের সেমিনারের মূল আকর্ষণ প্রধান অতিথি মহোদয় সহ সকল বিশেষ অতিথি বৃন্দকে আমরা ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করে নিব তারপরে আমাদের স্বাগত আমাদের এই অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদাত হোসেন শিবলু সম্মানী সাধারণ সম্পাদক আইবি এখন আমাদের প্রধান অতিথি প্রধান অতিথি অনারেবল মিনিস্টার এম এ মান্নান মহোদয়কে প্ল্যানিং মিনিস্টার এম এ মান্নান মহোদয়কে ফুল দিয়ে বরণ করবেন আমাদের অনুষ্ঠানের সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান মাসুদ ভাই আমি নিজে ইঞ্জিনিয়ার সৈদাতিকুর রহমান আমাদের বিশেষ অতিথি আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব জামালপুর পাঁচ আসনের সম্মানিত এমপি মহোদয়কে ফুল দিয়ে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবেন সুরভি আপা জি নাজনী না চৌধুরী সুরভি আপা বাংলাদেশ জুট জুট রিসার্চ ডক্টর নাজনী আপা ধন্যবাদ সুরভি আপা ইমরান আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আইবির সম্মানিত ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান ভাইকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা ফুলের শুভেচ্ছায় বরণ করবেন ইঞ্জিনিয়ার ইমরান ইঞ্জিনিয়ার ইমরান আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের মেম্বার আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সাবেক 
চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এস এম সিরাজুল ইসলাম ভাইকে ফুল ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার রাকিব ইঞ্জিনিয়ার রাকিব আমাদের মাঝে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত আছেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব ছয় ছয় বার স্বর্ণপদকে ভূষিত সিআইপি এবং রিসেন্টলি বঙ্গবন্ধু শিল্প 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 বিষয়ে স্বর্ণপদক প্রথম স্থান অধিকার করেছেন আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল এবং গর্ব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সোবাহান সিআইপি যিনি অক্টেক্স গ্রুপের কর্ণধার এবং উদ্যোগ একজন সফল উদ্যোক্তা এবং নানাবিধ সামাজিক কার্যক্রমে যিনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অবদান রেখে চলেছেন সেই আমাদের ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সোবাহান ভাইকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবেন আমাদের এই অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠান আয়োজনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ইঞ্জিনিয়ার অলিউল ইসলাম স্বপন অলিউল ইসলাম স্বপন আমাদের মাঝে মঞ্চে উপস্থিত আছেন ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের অত্যন্ত ডাইনামিক নেতা সাদত ইঞ্জিনিয়ার সাদত হোসেন শিবলু পিনস অনারি জেনারেল সেক্রেটারি আইবি তাকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবে ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের অন্যতম মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার সৌরভ এরপরে মামুনকে রেডি থাকতে বলছি মামুন ইঞ্জিনিয়ার মামুন আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ পাওয়ার সেলের অন্যতম ডাইরেক্টর ডাইরেক্টরেট জেনারেল ডিজি ডাইরেক্টর জেনারেল পাওয়ার সেল বাংলাদেশের ডিজি মোহাম্মদ হোসাইন ভাই যিনি আইবির অন্যতম এবং ডাইনামিক নেতা এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন ভাইকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবে আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ার মামুন রহমান তুমি রেডি থাকো আমাদের মাঝে আইবির অন্যতম ডাইনামিক লিডার এবং সাবেক ইউকসু বুয়েটের ছাত্রলীগের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার এস এম মঞ্জু মঞ্জু ভাইকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবে আমাদের টেক্সটাইল অঙ্গনের অন্যতম একজন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের আইকন ইঞ্জিনিয়ার রহমান আমাদের মঞ্জু ভাইকে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবে আমাদের আমাদের কিনোট আমাদের আজকের যে সেমিনার যিনি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করবেন ইঞ্জিনিয়ার 
অধ্যাপক অধ্যাপক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আয়ব নবী খান প্রবিসি বিজিএমই ইউনিভার্সিটি আয়ব নবী খান মহোদয়কে ফুলের শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ করবে সৌরভ ধন্যবাদ সবাইকে আমাদের ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়ে বরণ পর্ব ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এখন আমাদের এই সেমিনার অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখবেন আইবির অত্যন্ত ডাইনামিক লিডার সম্মানী সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদত হোসেন শিবলু পি ইঞ্জ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ আইবি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের ইন্ডাস্ট্রি ফোর ইন টেক্সটাইল অ্যান্ড আর এম জি সেক্টর অফ বাংলাদেশ বেনিফিটস চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন শীর্ষক সেমিনারে সভাপতিত্ব করছেন আইবি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত আছেন প্রকৌশলী সমাজের অভিসংবাদিত নেতা মেঘনা দাউদ গান্ধীর কৃতি সন্তান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্ত বিষয়ক সম্পাদক এবং আইবির সদ্য প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল সবুর বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন জাতীয় সংসদের জামালপুর পাঁচ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য সিম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা এবং মুজাফফর হুসাইন স্পিনিং মিনস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজাফফর হোসেন এমপি তিনি বাংলাদেশ টেক্সটাইল খাতের একজন সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আইবির মাননীয় প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুর হুদা বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এর মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ইঞ্জিনিয়ার এম এ কাশেম আইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট এইচআর ডি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ নুরুজ্জামান ইনস্টিটিউশন অফ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি টেকনোলজিস্টের সভাপতি এবং আইবি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ শফিকুর রহমান সিআইপি তিনি বাংলাদেশ টেক্সটাইল খাতের একজন সফল ব্যবসায়ী ও শিল্পপতি আইবি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এস এম সিরাজুল ইসলাম অটোটেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সুবহান সিআইপি আজকের সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক বিজিএমই এর ইউনিভার্সিটি অফ ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির মাননীয় প্রো ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আইব নবী খান সম্মানিত আলোচক হিসেবে উপস্থিত আছেন পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক এবং আইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট একাডেমিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন উপস্থিত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আসাদ হোসাইন এবং আজকে সেমিনারের সঞ্চালক টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ আতিকুর রহমান আইবি নির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্যবৃন্দ আরও আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট এস এম মঞ্জুর রক মঞ্জু সার্ভিস অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিক ভাইরা অব্যাহত অতিথিবৃন্দ প্রিয় প্রকৌশলবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আজ এগারো ডিসেম্বর স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মহান স্বাধীন বিজয়ের মাসের এই দিনে সবাইকে আজকের সেমিনারে জানাই স্বাগত ও শুভেচ্ছা আমি পরম শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীনতার স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানকে সেই ক্ষণজন্মা মানুষটি যার জন্ম না হলে এই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হতো না শ্রদ্ধাবারে স্মরণ করছে একাত্তরের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ ত্রিশ লক্ষ শহীদদের এবং দু লক্ষ উনসত্তর হাজার সম্রম হারানো মাবন্ধের যাদের ইজ্জতের বিনিময়ে আমরা পেয়েছিলাম বাংলাদেশের স্বাধীনতা সবাইকে আজকের এই সেমিনারে জানাই স্বাগত আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারে সশরীরে উপস্থিত এবং ভার্চুয়ালি যুক্ত হয় জন্য আমি সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ইন্ডাস্ট্রি ফোর ইন টেক্সটাইল অ্যান্ড আর এন জি সেক্টর অফ বাংলাদেশ বেনিফিটস চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন শীর্ষক যুগ উপযোগী যুগান্তকারী এই সেমিনারটি আয়োজন করার জন্য আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি সহ এই ডিভিশনের সকল সদস্যকে আইবির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি প্রিয় অতিথিবৃন্দ আজকের সেমিনারের প্রধান অতিথি সুনামগঞ্জের কৃতি সন্তান ও রাজনীতিবিদ কিশোরগঞ্জ ময়মসিংহ চট্টগ্রাম জেলার সাবেক জেলা প্রশাসক বাংলাদেশ ক্ষুদ্র কুটির শিল্প কর্পোরেশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি তিনি গণপ্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশরত্ন শেখ হাসিনার 
তৃতীয় মন্ত্রিসভায় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী ছিলেন একজন সফল প্রতিমন্ত্রী হিসেবে তার সময়ে বাংলাদেশের অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও সাফল্য এসেছিল তিনি একাধিকবার সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাননীয় প্রধান অতিথি আপনি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মতো দেশের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন উন্নত বাংলাদেশ গঠন করার পত্রে দেশের প্রকৌশলীদের হয়ে আইবি কাজ করে যাচ্ছে আইবি তথা প্রকৌশলীদের বহুদিনের স্বপ্নের প্রজেক্ট আইবি কনভেনশন সেন্টার আইবি কনভেনশন সেন্টারের স্থাপত্য ডিজাইন আইবির আটান্নতম কনভেনশনে গণপ্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশ প্রত্নতন্ত্রী শেখ হাসিনার অনুমোদনের লক্ষ্যে উপস্থাপন করা হয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আইবি কনভেনশন সেন্টারের স্থাপত্য ডিজাইন ইতিমধ্যে চূড়ান্ত করা হয়েছে আইবির কনভেনশন সেন্টারের ডিপিবি গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তুত করে অনুমোদনের জন্য গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে গৃহায়ন গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে খুব শীঘ্রই ডিপিটি ডিপিবিটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আপনার কমিশনে প্রেরণ করা হবে প্রকৌশলীদের স্বপ্নের প্রজেক্ট আইবি কনভেনশন সেন্টারের ডিপিবি চূড়ান্ত অনুমোদনের বিষয়ে আপনার সহযোগিতা আমরা আইবির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল এবং নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আশা করছি মাননীয় প্রধান অতিথি বাঙালি জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ এবং উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে গণপ্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জনেত্রী শেখ হাসিনার সুর প্রসারিত চিন্তা ভাবনা এবং সুপরিকল্পনা বাস্তবায়নে আপনি নিরলভাবে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর পাশে থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছেন এক কথায় আপনি স্বাধীন বাংলাদেশ এবং দেশের মেহনতি মানুষের উন্নয়ন কল্পে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছেন আপনার হাত দিয়ে দেশের মেগা মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে সারা বিশ্বে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল আপনার পরিকল্পনায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ অনুমোদন হওয়ার পর সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রকৌশলীদেরকেই নিয়লাসভাবে কাজ করতে হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় প্রকৌশলীরা প্রকৌশলীরা কাজ করছে বলেই বাংলাদেশ আজ উন্নয়নশীল দেশে প্রবেশ করতে পেরেছে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপন করছি স্বাধীনতার অর্জনের পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেলেও দেশের প্রকৌশলীদের এখনো সেভাবে মূল্যায়ন করা হয়নি প্রকৌশলীদের এখনো তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রকৌশলীদের প্রতিনিধিত্বকারী একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের মুখপাত্র হিসেবে আপনার কাছে আমরা কিছু প্রকৌশলীদের দাবি তুলে ধরছি প্রকৌশল সংস্থাগুলো সংস্থা প্রধান পদে প্রকৌশল পেশায় অভিজ্ঞ প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়োগ দায়িত্ব প্রধান সহ প্রকৌশল সংস্থার শীর্ষ পদ এবং প্রকল্প প্রকল্পে পরিচালক পদে প্রকৌশলীদের প্রয়োজন নিশ্চিত করলে আমরা প্রকৌশলীরা এই উন্নয়ন মডেল গুলাতে কাজ করতে সুবিধা হবে একইভাবে বিভিন্ন সরকারি কোম্পানিগুলোতে চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে প্রকৌশলীদের মনোনয়ন দেওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি স্থানীয় সরকার প্রকৌশলী দপ্তর বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সহ সকল প্রকৌশল সংস্থা সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ক্যাডার গ্রহণ ক্যাডার সংস্থা গঠন করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি পূর্বতন পূর্বতন বিসিএস টেলিকম ক্যাডারকে টেলিযোগ ও আইসিটি ক্যাডারে রূপান্তর করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি প্রধানমন্ত্রী কার্যালয় ও প্রকৌশল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রকৌশলী সৃষ্টি করে প্রকৌশলীদের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো ত্বরান্বিত করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি রাজক সিডিএ কেডিএ আর ডি এ কক্স ডি এর বহুতল ভবন নির্মাণে অনুমোদনকারী কমিটিতে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত নিশ্চিত করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি প্রকৌশল বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয় সহ প্রকৌশল সংস্থা সঙ্গে প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় পর্যাপ্ত বরাদ্দ প্রদান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি বেসরকারি প্রকৌশলীদের চাকরি নীতিমালা সহ সর্বনিম্ন বেতন কাঠামো নির্ধারণ এবং অধিকতর দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আবেদন জানাচ্ছি বেকার প্রকৌশলীদের চাকরি ব্যবস্থা করার জন্য এবং প্রাইভেট এন্টারপ্রেনারশিপ জন্য বিনা জামানাতে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি পৌরসভা সমূহে দক্ষ কারিগরি জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের জন্য এলজিডি নেয় একটি আলাদা প্রকৌশল অধিদপ্তর সৃষ্টি করে তাদের চাকরি উক্ত অধিদপ্তরে ন্যস্ত করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি রাজুক সহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বাংলাদেশ গ্যাজেটের নিয়ম বহির্ভূত এবং জ্যেষ্ঠতা লঙ্ঘন করে বিভিন্ন পদে প্রকৌশলীদের পদোন্নতি আদেশ বাতিল করত এবং পুনরাবৃত্তি রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি পলিটেকনিক শিক্ষকদের বর্তমান চাকরির পদবি পরিবর্তন করার জন্য আপনার কাছে আবেদন জানাচ্ছি মাননীয় প্রধান অতিথি আপনি জানেন আমাদের 
प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री सक्षता सब चाहते बस समस्या प्रकौशल समस्या बेर प्रकौशल आबद्ध कर दुख दुर्दशा उन्नयन चाबिकेटी इंजिनियर समस्या समाधान माननीय परिकल्पना मंत्री जे आवेदन प्रति जे आवेदन कर माननीय मंत्री महोदय तरह बक्तव्य आश्वस्त करब धन्यवाद शहदत दर्शन शिवलू भाई मजे उपस्थित आकानिकल इंजिनियरिंग डिविसन नासिर भाई एग्रिकलचार इंजिनियरिंग डिविसन मजेम भाई मजे उपस्थित आलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग डिविसन जुलबिकर भाई एवं बुटेक्स एकम्र टेक्सटाइल विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय डीन इंजिनियर डर डर इंजिनियर जुलास भाई एवं डुएटर प्रफेसर सेमिनारे अंश ग्रहण करेटी उत्पादन एक्सपोर्ट द्विगुण थे तीन गुण करतेब से जनबल दिए क्योंकि विषय मूल प्रबंधक प्रफेसर इंजिनियर डर एम नबी भाई प्रति थे जब लुज करब से जब कि रिप्लेस करब से जिन एक आलोकपात करें अनुष्ठान मूल आकर्षण जेटी जार माध्यम किसब शिखब एवं देश के एगिए नीते सहायक होमिनारे मूल प्रबंधक प्रफेसर इंजिनियर प्रफेसर डर इंजिनियर आयुब नबी खान भाई के मूल प्रबंध उपस्थापन करनय सहित अनुरोध कर
বিসমিল্লাহিম আজকের এই সেমিনার অনুষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জানাব এম এ মান্নান এমপি মঞ্চ উপবিষ্ট আমাদের টেক্সটাইল অঙ্গনের প্রাণপ্রিয় নেতা জাতীয় সংসদের সম্মানিত এমপি জামালপুর আসন চারের আমাদের অতি পরিচিত জনাব মুজাফর ভাই মঞ্চ উপবিষ্ট টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সভাপতি আমার বন্ধু বর ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ উপবিষ্ট আইবির সম্মানিত সেক্রেটারি আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা সাদাত হোসেন শিবলু উপস্থিত আইবির অন্যান্য নেতৃস্থ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান আইবির টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন প্রাক্তন সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার সিরাজুল ইসলাম সম্মানিত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বৃন্দ আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের প্রাণপ্রিয় আব্দুল সোবান সিআইপি এবং উপস্থিত সম্মানিত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বৃন্দ আসসালাম আলাইকুম এই প্রেজেন্টেশনের শুরুতে আমি শ্রদ্ধা ভরে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কে এবং পঁচাত্তর সালের সেই কালো রাত্রিতে আমাদের জাতির পিতা সহ বঙ্গমাতা শেখ ফজুল তুন্নেসা মুজিব সহ যারা সাদাত বরণ করেছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে যে বীর শহীদরা এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীনতায় ছিনিয়ে নিয়েছেন আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদেরকে শ্রদ্ধা বাড়ে এই পঞ্চাশ বছর পত্রির প্রাক্কালে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমি একটি কথা দিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান শুরু করতে চাই মুজিব মানে যত প্রাপ্তি মুজিব মানে জয় কন্যার হাতে বাংলাদেশ উন্নয় বিস্ময় আমি আমার মূল প্রবন্ধে ফিরে যাচ্ছি আজকের এই প্রবন্ধের টাইটেল ইন্ডাস্ট্রি ফোর ইন টেক্সটাইল আর আর এম জি সেক্টর অব বাংলাদেশ বেনিফিট চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন এই কন্টেন্টস গুলি নিয়েই আজকে আমরা এই পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনকে উপস্থাপন করব গ্লোবাল অ্যান্ড বাংলাদেশ টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি what is about four industry revolution impact of industry four to textile and garments industry opportunities and benefits challenges of industry four in bangladesh textile and garments industry proposed recommendations conclusion to overcome the challenges if we see the global textile and garment garments industry it is nearly 3 trillion dollars market size amra sokole mone kori hoyto eto boishi ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কেট এটা কিন্তু সার্বিকভাবে আমি যদি চিন্তা করি নট অনলি ক্লদিং ইট অলসো ডিপেন্ডস অন টেক্সটাইল তো টেক্সটাইল অ্যান্ড ক্লদিং মিলেই কিন্তু সার্বিকভাবে টেক্সটাইলকে আমরা মনে করতে পারি হিউজ ইন্ডাস্ট্রি এবং এখানে ওমেন্স ওয়্যার মেন্স ওয়্যার লাকজারি গুডস চিলড্রেন্স ওয়্যার স্পোর্টস ওয়্যার বি ব্রাইডাল ওয়্যার এবং জুট ইজ অলসো এ পার্ট অফ টেক্সটাইল তো সেই সার্বিকভাবে আমরা যদি চিন্তা করি বিশাল বড় ইন্ডাস্ট্রি এবং আমরা গ্রোথ যদি চিন্তা করি দেখা যায় যে ফোর প্রতি বছর এটার গ্রোথ বাড়ছে প্রতি বছর বাড়ছে এবং আমরা টোটাল টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রিকে যদি চিন্তা করি বাংলাদেশের এবং এই ইমানসিপেশন বিশেষ করে যখনই বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আহরণ করেছেন ততবারই দেখা যায় যে টেক্সটাইলের যে ডেভেলপমেন্ট ইভেন আমাদের যে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়কে যদি আমরা চিন্তা করি টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে দুই হাজার দশ সালে এবং টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট যদি আমরা চিন্তা করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ইন্ডাস্ট্রি মিনিস্টার ছিলেন যুক্ত ফ্রন্টের সময় 
সেই সময় তার উদ্যোগে কিন্তু আমাদের এই টেক্সট গাই এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটটা প্রতিষ্ঠা লাভ করে তো ইট ইজ এ হিউজ ইন্ডাস্ট্রি কটন ম্যানমেড ফাইবার এর ইউনিট যেগুলি স্পিনিং ইউনিট আছে চারশো তিরিশ এবং এখন রিসেন্টলি এটা চারশো পঞ্চাশের মতন কাছাকাছি চলে গেছে লার্জ মিল চারশো বাহান্ন ডেনিম ইন্ডাস্ট্রি আছে প্রচুরভাবে বাংলাদেশের ডেনিম প্রোডাকশন খুব ভালো করছে এবং ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট কোয়ালিটি ডেনিম প্রোডাকশন হচ্ছে বাংলাদেশ বাই এবং আপনি যদি ইন্ডাস্ট্রিগুলি দেখেন আপনি যেহেতু মন্ত্রণালয়ে আছেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাথে জড়িত এবং এতিপূর্বেও সরকারের উচ্চ পদে আপনি জড়িত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী আপনি জানেন যে বাংলাদেশের টেক্সটাইলের কোয়ালিটি কতটুকু এগিয়ে গেছে আমরা অনেক কম্পিটিশনের থেকে আমরা এগিয়ে আছি এবং এগিয়ে যাচ্ছি এবং গত দুই হাজার বিশ উনিশ বিশ এবং বিশ একুশ সালের যদি কথা চিন্তা করি অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের গ্রোথ কিন্তু অনেক 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 ভালো অতএব আমরা টেক্সটাইলকে নিয়ে গর্ব করতে পারি এবং এইখানে এই টেক্সটাইলের সাথে এতগুলি ইন্ডাস্ট্রির সাথে কিন্তু আমাদের এই বর্তমানে যারা এখানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আছে তারাই এটার চালিকা শক্তি তারাই কিন্তু এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশের ইকোনমিক ইমানসিফিশনের জন্য টেক্সটাইলের ভূমিকা অনিশ্চিকার্য এটা ভুললে চলবে না এবং অন্যান্য সেক্টরের যে ডেভেলপমেন্ট ইভেন গভর্নমেন্ট সেক্টরের যে ডেভেলপমেন্ট সেটাও কিন্তু এই টেক্সটাইলের খাত থেকে যে আয় তার থেকেই যেন উন্নতি লাভ করছে অতএব আমরা এটাকে খুব গুরুত্বের সাথে বিচার করতে হবে এবং মাননীয় মন্ত্রী আজকে আপনি আমাদের এই সামনে আছেন এই জন্য আমি কথাগুলি বলছি এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় একটি মন্ত্রণালয় যার মাধ্যমে সবকিছু পরিকল্পনা তৈরি হয় বাস্তবায়িত হয় এবং পরিকল্পনা সৃষ্টি হয় এই জন্য আমি এই কথাগুলি বলছি এবং আরেকটি জিনিস আমি মনে হয় বলা উচিত এর ফাঁকে হয়তো ভুলে যাব মাননীয় মন্ত্রী আমাদের টেক্সটাইলের উপর গবেষণার কোনো সেই সুযোগ নাই এবং বরাদ্দ কিন্তু সেরকম না আমরা যেটা ফিল করি এবং এই জন্য আমি অনেকবার বলছি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ডিভিশনের অনেক আয়োজন হয়েছে আমি অনেক থাকার সুযোগ হয়েছে এবং তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই আমাকে সবসময় তারা আমন্ত্রণ জানায় এবং সেখানে আমি বলার চেষ্টা করেছি বাংলাদেশে এগ্রিকালচারের জন্য রিসার্চ কাউন্সিল আছে এবং টেক্সটাইল একটি বড় খাত সেই খাতকের জন্য রিসার্চ কাউন্সিল আমরা করতে পারি নাই আজ পর্যন্ত এবং আমি আশা করি আপনার মাধ্যমে আমি প্রস্তাব দিতে চাই যে বাংলাদেশে টেক্সটাইল রিসার্চ কাউন্সিলে অচিরেই হওয়া দরকার এবং আপনি আমার মনে হয় এই কাজটি করবেন এবং আমরা চিন্তা করি দুই হাজার একুশ একচল্লিশ সালের যে প্ল্যান আমরা চাই যে উন্নত রাষ্ট্রে আমরা পরিগণিত হবে এবং অন্যান্য রাষ্ট্র পরিগণিত হলে টেক্সটাইলের জন্য বিকল্প নাই এবং এই বড় একটা ইন্ডাস্ট্রি যদিও একটি খাত আমাদেরকে সবসময় নজর দিতে হয় এই খাতকে কিন্তু বেশি নজর দেওয়া উচিত এবং এটাকে যত বেশি নরিশিং করবেন অনেক বেশি এটাকে আরো ফল দিবে কারণ অন্য খাতে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে যায় নাই যার জন্য আমরা অন্য খাতের দিকে যেতে পারি অন্য খাতে যাব না আমি বলছি না কিন্তু এই টেক্সটাইলকে দিয়ে কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারি আমরা মাত্র সাতটা আইটেম আমরা প্রোডাকশন করি এবং এই সাতটা আইটেম কিন্তু আমরা এক্সপোর্ট করি হ্যাঁ তো অনেক খাত আছে অনেক প্রোডাক্ট আছে ডাইভার্সিফিকেশনের আছে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল আছে ফাংশনাল টেক্সটাইল আছে এই যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে মেডিকেল টেক্সটাইলের একটা বিরাট বড় খাত ওয়ার্ল্ডের মধ্যে তৈরি হয়েছে যেটা চায়না অ্যাকোয়ার করে আছে ক্যাপচার করে আছে সেই জায়গাগুলি কিন্তু আমরা করতে পারি আমরা সেই ক্যাপাসিটি কিন্তু আমাদের আছে এবং সেই জনবল আছে যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আছে সেটা এই দিকটা অনেক দূরে এগিয়ে নিতে পারবে মাননীয় মন্ত্রী আমি আমার টপিকের দিকে চলে যাই আমরা যদি টপ টেন এক্সপোর্টার সব টেক্সটাইল চিন্তা করি তাতে দেখা যায় স্টিল চায়না ইজ ভেরি প্রমিজিং সেক্টর এগিয়ে আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নেক্সট তারপরে ইন্ডিয়া টেক্সটাইল এবং টপ টেক্সটাইল মিনস টেক্সটাইল অ্যান্ড গার্মেন্টস মিলে যদি ধরি হ্যাঁ তাইলে এরকম ভাবে একটা চিত্র আমরা পাই এবং এটা স্ট্যাটিস্টিক দুই হাজার একুশ সালে ডাব্লিউটিও এবং ফাইভ এক্সপোর্টার্স অফ গার্মেন্টস এটা দেখা যায় যে বাংলা চায়না তো এখনও বড় তারপরে ইভেন জার্মানি ইজ কামিং আপ জার্মানি এবার নাকি ফর্টি বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করেছে অতএব জার্মান বাংলাদেশের থেকে কিছু এগিয়ে আছে আর টপ টেক্স এক্সপোর্টার্স অফ ক্লদিং যদি আপনি চিন্তা করি সেই জায়গায় দেখা যায় যে চায়না তারপর ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মিনস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন যে উনত্রিশটা কান্ট্রি সেই মিলে যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন সেটার যদি এক্সপোর্ট ধরি সে তাতে কিন্তু সেকেন্ড পজিশনে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থাকার কথা তারপরে ভিয়েতনাম একটু সামান্য আমাদের থেকে এগিয়ে আছে এই প্যান্ডেমিকের সিচুয়েশনের কারণে আমরা কিন্তু গত দুই তিন মাস বা ছয় মাসের যে স্ট্যাটিস্টিক যদি আমরা দেখি তাতে কিন্তু আমরা অনেক দূর এগিয়ে গেছি এবং আমরা আশা করি দুই হাজার বিশ একুশ সালের যে অর্থ বছর সেই অর্থ বছরে আমরা অন্যান্য দেশের যে আমাদের যারা কম্পিটিটার তাদের থেকে অনেক দূর
যদি এক্সপোর্ট হয় গত বছরের যে স্ট্যাটিস্টিক থার্টি বিলিয়ন এবং তার মধ্যে আর এমজি ছিল থার্টি ওয়ান এবং আমাদের প্রায় চার হাজারের মতন গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি আছে এবং ফোর পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোক এখানে কাজ করে এবং বেশিরভাগ সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অব দি টোটাল ওয়ার্ক ফোর্স ইজ ওমেন এবং ওমেন ইমানসিপেশন ওমেন যে জেন্ডার ইকুয়ালিটি সব কথা যদি চিন্তা করি সেটা কিন্তু বাংলাদেশে টেক্সটাইলের মাধ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশ ইজ হোম টু দ্য হাইস্ট নাম্বার অব গ্রিন ফ্যাক্টরিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এবং আপনারা জানেন কিছুদিন আগে আমাদের আজকে এই মঞ্চে উপবিষ্ট আছে সোবান সাহেব উনি গ্রিন টেক্সটাইল যে ফ্যাক্টরি তাতে সে একটা বিশেষভাবে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তো এতে ভাগের কিন্তু দেখা যায় যে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যাচ্ছি একশো পঞ্চাশটা লিড গ্রিন ফ্যাক্টরিজ ইজ দ্যার এবং অফ হুইস ফর্টি ফাইভ আর প্লান্টিনাম রেটেড অ্যান্ড নাইনটি থ্রি আর গোল্ড রেটেড ফ্যাক্টরিজ এবং আরেকটি কথা আমি বলতে চাই এবং অনেক সময় বলার চেষ্টা করি যে এই গ্রিন ফ্যাক্টরিগুলিতে যারা এই আমরা হয়েছি এবং এখানে কিন্তু শুধু বিদেশি নির্ভর টেকনোলজিস্ট নাই বেশিরভাগ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররাই আমাদের বাংলাদেশের বুটেক্সের এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার তাদের যারাই পরিচিত এবং এই গ্রিন ফ্যাক্টরি গুলো ওয়ার্ল্ডের ফেমাস গ্রিন ফ্যাক্টরি হয়েছে এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের অবদানের কারণেই এইগুলি গ্রিন ফ্যাক্টরি হয়েছে কান্ট্রি ওয়াইজ এক্সপোর্ট শেয়ার যদি আমরা চিন্তা করি তাতে করে দেখা যায় ইউএস ইজ দ্য লার্জেস্ট জার্মানি তারপর ইউকে স্পেন ফ্রান্স ইটালি জাপান কানাডা নেদারল্যান্ড পোল্যান্ড এবং আমাদের আরো অনেক নিস মার্কেট আছে সেগুলি আমরা সার্চ করছি এবং মার্কেট ডেভেলপমেন্ট মার্কেট রিসার্চ করা দরকার যেগুলিতে আমরা যেমন চিলি আছে পেরু আছে অনেক ভালো ভালো এইসব জায়গায় স্ক্যান্ডিয়ানিভিয়ান কান্ট্রিজ আছে সেখানে কিন্তু মিডিল ইস্ট আছে এবং আফ্রিকা সেই জায়গাগুলিতে আমাদের পেনিট্রেট করার যথেষ্ট সুযোগ আছে এই ফাঁকে আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে মিশনারিজগুলি আছে আমি অনেক ক্ষেত্রে অনেক সময় এটা বলার চেষ্টা করেছি মাননীয় মন্ত্রী যে মিশনারিগুলি আছে সেখানে যে কমার্শিয়াল অ্যাটাচিগুলি যে আছে মাননীয় মন্ত্রী সেই কমার্শিয়াল অ্যাটাচিগুলি পজিশনে যদি আমাদের এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে সেখানে নিয়োগ দেওয়া হয় তাতে করে দেখবেন যে আমাদের এক্সপোর্ট কিভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পায় হ্যাঁ এবং আমরা এই যে অনেক সময় বাধা পাই আমরা ব্রুক্রেটদের মাধ্যমে যে আমাদেরকে এই টিকাটার সার্ভিস দেওয়ার ব্যাপারে তাদের একটা অনিয়া আমরা যাই যে মাননীয় আমাদের এমপি মহোদয় আছেন মাননীয় মন্ত্রী আপনি আছেন আপনাদের মাধ্যমে আমরা এটা দাবি করতে চাই যে আমরা যেন এর মাধ্যমে একটি বিশাল বড় একটি সেক্টর আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের এই ডিসিশন মেকিং এ আমাদের স্থান পাচ্ছে না আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল যেদের দেখা নেই পুরো শিক্ষা ব্যবস্থার তা হলো ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল এবং বর্তমান সরকারের মাধ্যমে এটা ডিজি ডিরেক্টরেট যে পর্যায়ে পরিদপ্তর পর্যায়ে গিয়েছে অতএব এখানে কিন্তু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের ভূমিকাটা মুখ্য কিন্তু সেইখানে ডিজি পর্যায়ে আস এরকম ভাবে প্ল্যান করা হয়েছে আমার যতটুকু নলেজ আছে সেখানে দেখা যায় যে ডিজি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা হতে পারবে না মাননীয় মন্ত্রী ডিজি হবে ব্রুক্রেট থেকে আইসা যে ডিজি হবে অথচ টেক্সটাইল শিক্ষার সম্পূর্ণ জিনিসটা কিন্তু এই ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল অতএব এখানেও কিন্তু আপনার একটি হস্তক্ষেপ প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি যাই হোক ইন্ডাস্ট্রি ফোর হচ্ছে যে আমরা যদি ফার্স্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন ধরি এগুলি প্রত্যেকবার কত বছর পর পরই কিন্তু একশো বছর পর পরে এরকম চেঞ্জ আসছে আঠারোশো সালে দেখা গেছে যে মেকানিক্যাল প্রোডাকশন ইকুইপ ডিভেন্ট বাই ওয়াটার ইন স্টিম স্টিম পাওয়ারের মাধ্যমে ছিল তারপরে সেকেন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনের সময় নাজানটা শেষ হোক শেষ করে তারপরে নাম শেষ করে দিই 
जी 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 हाँ जी सर जी तो आमी सर शुरू करी जब सब जाइ जिन्स टा एक टू बोले भालो है आमी पॉइंट को एक टा जिन्स सर आपने बोलते सिलन सर जे डिपार्टमेंट ऑफ टेक्सटाइल तो शोर शुद्धक नाइ इवन सर आमदर जे पोतिस्टन को ले हैंडलूम बोर्ड धारण सर बीजेएमसी धारण टेक्सटाइल मिल्स कॉरपोरेशन धारण � आगे सर को एक तो पोस्ट चिलो पूरी कल्पना डेवल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट शेखने क्वालिटी कंट्रोलर एक तो डायरेक्टरशिप चिलो शेखने आमादर पोजीशन चिलो बीटीएमसी ते या ये ते बीजेएमसी ते हैंडलूम बोर्डे इन्द्र आखों ने एक तो जागे हो सर आमादर पोजीशन नहीं और तो सर ये ता � ताले क्या हमने हो बे सर ताले टेक्सटाइल जो दिया मैं ना बोल दिया मैं जो दिया इटा हॉट तक आता था कि ताले मैं की भावे शेटा की इफिशिएंटली ले रान करूँगा आज के इकारों ने सर शॉर्टकर रिपोर्टिस्टन को ले रहे हैं बोलता है जेकने फैब्रिक के डिमांड आसे जेकने यान के डिमांड आसे जेकने डाइंग फिनि� विराट बोरो दिया जाए एक्चुअली एक चुली शाले आलो के हमारे एक टी स्ट्रेटजिक प्लानिंग करा होती है एवं आपने एक टी कमिटी करे दी थे बारें एक टी टास्क फोर्स करे दी थे बारें शेखने टेक्सटाइल इंजीनियर देश शामन में करे चाबाई के निये एक टी सर हमारे एक टी जॉनो पोती निदर के निये एवं हमारे एक ने हमने सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन में देखा जाए जो मैकेनिकल डेवलपमेंट किचो है जो कॉन्वेयर बेल फास्ट पहलम शुरू हुए लो तब फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन इट इज़ बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड फादर ऑटोमेटेड प्रोडक्शन फर्स्ट प्रोग्रामेबल स्पीड क्वालिटी Flexibility, security, and the efficiency. I mean, in this way, we are going to be very far away. We are going to be very far away. We are going to be very far away. We are going to be very far away.
এবং ইন্ডাস্ট্রি ফোর যে এনভারনমেন্ট যদি আমরা চিন্তা করি সব ক্ষেত্রে আমরা বলি স্মার্ট স্মার্ট টেক্সটাইল বলি স্মার্ট বিল্ডিং বলি স্মার্ট হোম বলি সব স্মার্ট হ্যাঁ এভরি ওয়াইড স্মার্ট আমরা এখন ল্যাপটপ ইউজ করি আমরা এখন টাচ টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে আমরা মোবাইল ইউজ করতেছি মানে ভেরি মাচ ফাস্ট অলওয়েজ স্মার্ট শুড বি দেয়ার এবং সোশ্যাল ওয়ে বিজনেস ক্ষেত্রে বলেন ই ফ্যাশন বলেন তারপরে আপনার বিজনেস ট্রানজেকশন বলেন সব কিছু এবং আপনার ক্রিপ্টো কারেন্সি আসতেছে স্যার এবং আপনার পকেটে ওয়ালেট রাখা লাগবে না তার মাধ্যমে একটি কার্ডের মধ্যেই নাকি টাকা থাকবে তার মাধ্যমে আমি টাকা আদান প্রদান করতে পারবো দিস ইজ দ্য থিং হ্যাপিনিং এবং ড্রাইভারলেস কার আছে ড্রাইভারলেস ট্রান্সপোর্ট আছে অলরেডি ইট ইজ ইন্ট্রোডিউস ইন সিঙ্গাপুর এবং আদার জাপানে এখানে অলরেডি এই ড্রাইভারলেস কার আমি ড্রাইভার থাকবে না আপনি প্রত্যেকটা স্টপেজে মানুষ প্রোগ্রামেবল করা থাকবো গাড়ি সেখানে যা উপস্থিত হবে এবং একটা টাইম ফ্রেম থাকবে দুই মিনিট তিন মিনিট সে স্টপ থাকবে দরজা খুলে যাবে মানুষ উঠবে আবার সে চলে আসবে এরকম ভাবে চলবে অতএব দিজ আর দ্য থিংস হ্যাপেনিং এবং এখানের মধ্যে ইন্টারনেট অফ থিংস আইওটি ইজ দেয়ার ইন্টারনেট অফ সার্ভিসেস ইজ দেয়ার ইন্টারনেট অফ পিপলস আর দেয়ার অ্যান্ড ডাটা ডাটা অ্যানালাইসিস এবং এই যে ইন্টিগ্রেশন হবে আর কি এবং নাইন টেকনোলজিক্যাল পিলার অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফোর আছে আর সেটা হচ্ছে কি অটোনোমাস রোবট সিমুলেশন আগুমেন্টেন রিয়ালিটি হরাইজেন্টাল ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্টারনেট অফ থিংস সাইবার সিকিউরিটি ক্লাউড টেকনোলজি অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস দিজ আর দ্য নাইন পিলার অফ ইন্ডাস্ট্রি ফোর এবং ইন্ডাস্ট্রি ফোর এর ওই পিলারের উপর ভিত্তি করে এই ফ্রেমওয়ার্কটাকে দাঁড় করা হয়েছে সেখানে কি হয় এখানে আমরা ভিজুয়ালাইজ করতে পারবো এইসব জিনিস টেকনোলজি এইসব জিনিস ইউজ করে এবং ইন্টিগ্রেট করতে পারবো এবং অ্যানালাইজ করতে পারবো এবং কি কি ফিচার্স অফ ইন্ডাস্ট্রি ফোর ইন্টা ইন্টারো প্যারাবিলিটি সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম আর অ্যাবল টু কমিউনিকেট উইথ ইচ আদার অ্যান্ড পিপল ইন রিয়েল টাইম থ্রু দ্য ইউজ অফ আইটি টি অ্যান্ড ইন্টারনেট সার্ভিসেস ভার্চুয়ালাইজেশন সেন্সার ডাটা ইজ কানেক্টেড থ্রু সিমুলেশন মডেল ইন এ ভার্চুয়াল এনভায়রনমেন্ট অটোনোমাস ম্যানেজমেন্ট সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম মেক দেয়ার ওন ডিসিশন বাই ডিটারমাইনিং অপটিমাম ডিসিশন বেসড অন দি কালেক্টেড অ্যান্ড প্রসেস বিগ ডাটা রিয়েল টাইম ম্যানেজমেন্ট কালেক্টিং অ্যান্ড প্রসেসিং ডাটা ইন এ রিয়েল টাইম ফ্যাশন উইথ ডিস্ট্রিবিউটেড প্রসেসিং অ্যান্ড বিগ ডাটা অ্যাপ্রোচেস ইন্টারনেট অফ সার্ভিসেস সাইবার ফিজিক্যাল সিস্টেম ডেলিভার দেয়ার সার্ভিস টু দ্য পিপল অ্যান্ড আদার সিস্টেম বাই ইন্টারনেট অফ সার্ভিসেস মডুলার স্ট্রাকচার প্রোভাইডিং এ মডুলার স্ট্রাকচার টু অ্যাডাপ টু র্যাপিডলি চেঞ্জিং রিকোয়ারমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি ফোর হোয়াই উই নিড ইট ইন টার্মস অফ যেটা আমি কিছুক্ষণ আগেও বলেছি কস্ট পয়েন্ট অফ ভিউতে এটা আপনি অনেক রিডাকশন হবে হয়তো ইনিশিয়ালি খুব ক্যাপিটাল মেশিনারি অনেক কিছু হবে ইনভেস্টমেন্ট বেশি হবে বাট ইন দ্য লং রান ইট উইল গিভ ইউ রিটার্ন হ্যাঁ তারপরে কাস্টমার পার্সোনালাইজ ফার্স্ট টিপ কোয়ালিটি উপরে ভিত্তি করে সেটা হবে ভালো হবে টোটাল কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন যে আমি ব্যাংকে যাই বসি যে হোয়াট ক্যান আই ডু পরে এটাও বলে না কিন্তু আজকাল যাই হোক আমি ব্যাংকে যাব আমি যদি ব্যাংকে যাওয়া লাগবে না এখন বাসায় বসেই আপনার এই ট্রানজেকশন করা যায় হ্যাঁ মোবাইলের মাধ্যমে আমি ট্রানজেকশন করতে পারি তার মানে টোটাল কাস্টমার স্যাটিসফ্যাকশন ইজ দেয়ার হিউম্যান টাচও থাকবে না এবং বর্তমান প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের যদি আমি চিন্তা করি যত এখন কম হিউম্যান টাচে যাওয়া যাবে ততই আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো হবে কমপ্লেক্সিটি সাব ন্যানো টেকনোলজি সাইবার ফিজিক্যাল এক্সপোনেনশিয়াল টেকনোলজি আর দেয়ার ডিজিটালাইজেশন ইনক্রিজ কম্পিটিটিভনেস অ্যান্ড গ্লোবালাইজেশন তো কম্পিটিশন কস কমপ্লেক্সিটি ইন কাস্টমার পয়েন্ট অফ ভিউতে আমরা এটা ইন্ডাস্ট্রি ফোর ইজ ইজ ভেরি মাচ নেসেসারি বেনিফিটস ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ট্রান্সফরমেশন ইজ দ্য র্যাপিড অ্যান্ড ভেরিয়েবল ইকোনমি বিজনেস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স সো ইট ইজ নেসেসারি টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইন্ডাস্ট্রি ফোর টু সারভাইভিং ইন দ্য ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড টু স্কেপ ফ্রম মনোপলি বিজনেস অ্যাপ্লাই উই ডু নট হ্যাভ অনলি ব্যাড নিউজ অফ জব লসেস বিকজ আমরা চাই মনে করি যে এই নিউ টেকনোলজি হলে অনেক যারা আমি হিউম্যান আমাদের এইসব ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে কাজ করে তাদের জব হারাবে এটা হবে ঠিকই কিন্তু আবার গুড নিউজ ইজ আর নতুন নতুন জব অপরচুনিটি উইল বি ক্রিয়েটেড এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের নলেজ এনরিচ করতে হবে আমাদের টেকনোলজিক্যালি আপগ্রেডেশনের দরকার হবে এ বিগ গ্রুপ এক্সিকিউটিভ কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স আমার কাছে আছে সেগুলি আমি বলি তাদের যে অ্যানালাইসিস তারা চিন্তা করতেছে ফর্টি থ্রি পার্সেন্ট অফ দি বিগ গ্রুপস
প্রাইস নামাইতে নামাইতে এমন পর্যায়ে চলে গেছে ভাইয়েরা সেই ক্ষেত্রে আমাদের এই কস্ট রিডাকশনটা একটি মুখ্য বিষয় সেই জন্য এই ইন্ডাস্ট্রি ফোর ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভূমিকা রাখতে পারে তারপরে অন্য অন্য ম্যানেজাররা চাচ্ছে টু হ্যাভ মোর সেলস উইথ নিউ প্রোডাক্ট থার্টি টু পারসেন্ট অব দি যে ডাটা সেটার মধ্যে দেখা যায় তারা এরকম চাচ্ছে এবং মোর সেলস উইথ এক্সিস্টিং প্রোডাক্ট টেন পারসেন্ট প্রোডাক্ট আরো সেল করার সুযোগ সৃষ্টি হবে এবং দ্য অবজেক্টিভ ইস টু অ্যাচিভ মোর সেলস কস্ট রিডাকশন ইজ এ উইস অফ ফর্টিন পারসেন্ট অব দি ম্যানেজার শর্ট অ্যান্ড টাইম অ্যান্ড কস্ট টু মার্কেট বাই অ্যাটলিস্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট ইনক্রিজ প্রোডাক্টিভিটি এফিসিয়েন্সি এটাও কিন্তু অনেক দূর এগোবে কারণ আমি ইআরপি সিস্টেম এফিসিয়েন্ট রিসোর্স প্ল্যানিং সফটওয়্যার ইউজ করব তাতে করে দেখব যে কোন লাইনে প্রোডাকশন কম হচ্ছে আমি দেন অ্যান্ড দেন একটি অ্যাকশনে যেতে পারবো প্রোডাক্টি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি উইল ইনক্রিজ সিমলেস ইনফরমেশন ফ্লো অ্যাক্রস দ্য ভ্যালু চেইন টোটাল যে র মেটেরিয়াল থেকে শুরু করে অ্যাপারেল পর্যন্ত এবং ডিসপ্লে সেন্টার পর্যন্ত আমার সিমলেস ইনফরমেশন ফ্লো উইল ওয়ার্ক আনাদার আদার্স বেনিফিট অ্যানান্স ভ্যালু অ্যাডিশন reduction cost reduce is that rejection rate can also be uh, reduced by controlling the quality and create a sustainable advantage in business leveraging the technology become being globally more competitive amader competitive hoyte hobe karon amader onek competition e ase vietnam cambodia tar pore turkey e sob onek desh ase amader competition competitor jader ke egi niye amader birat role play korte pare apnara janen china 32% of the total the government said the demand world it seta tara meet kore ebong amra 6% er moto kori still there is a huge scope and we have the capability we have the competent textile engineer technologists that there ebong jara eta ke aro egiye nite te parbe bole amra bishwash kori ei benefits guli oi eki jinishi ami abar eta khub repeat korbo na mass production mass personalization agile production made uh, to measure eguli amader benefits guli thakbe চ্যালেঞ্জেস কি নিউ ইমার্জিং টেকনোলজি যেহেতু অ্যাগুমেন্টেড রিয়ালিটি সাইবার সিকিউরিটি সিস্টেম আইওটি বিগ ডাটা অ্যানালিসিস এগুলি একটু টেকনিক্যাল খুবই কমপ্লেক্স টেকনোলজি সো মাল্টি ডিসিপ্লিন রেসপন্সিবিলিটিস টু সাপোর্ট দ্য নিউ রেগুলেশন এই জিনিসগুলি থাকতে হবে ল্যাক অফ লোকাল এক্সপার্টিস আমাদের এক্সপার্টিস খুব একটা নাই এবং ট্রেনিং প্রোগ্রাম এইগুলি জিনিস করতে হবে এবং আমাদের একটি জিনিস করতে হবে লাভ ডেভেলপ আই লাভ টেকনোলজি এই অ্যাটিটিউডটা আমাদের মাইন্ডসেটের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং ল্যাক অফ লোকাল কন্টেন্ট ফর সিস্টেম হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার এগুলি কিন্তু এই টেকনোলজিতে ইনভলভ আছে সতেব এই জিনিসগুলিতে আমাদের এগিয়ে নিতে হবে এবং পলিসি পার্সপেকটিভে পলিসি পয়েন্ট অফ ভিউতে রিলেটেড রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দরকার হবে লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক ওয়ার্ক ট্রেনিং অ্যান্ড ফার্দার এডুকেশন ইজ অলসো ভেরি মাচ নেসেসারি এবং ফার্দার এডুকেশনের জন্য ইউনিভার্সিটি কলেজগুলিকে ইকুইপ করতে পারে এবং বর্তমান সরকার আমাদের তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টার সচিব অজয় জয়ের মাধ্যমে প্রত্যেকটি স্কুলে এরকম টেকনোলজি হাব অলরেডি শুরু হয়েছে কম্পিউটার লার্নিং যাতে আরো বৃদ্ধি করা যায় সেই জিনিসগুলি অলরেডি স্টার্টেড অ্যান্ড স্কিল ট্রান্সফার ফর ওভারসিজ পার্ট অফ পাইনের লোকালাইজ হার্ডওয়্যার অ্যাসেম্বলি আমাদের লোকালি আমরা হার্ডওয়্যারকে অ্যাসেম্বলিং করতে পারি কিনা সেই জিনিসগুলিও আমাদের পলিসিতে আনতে হবে হাই লেভেল ন্যাশনাল লাইন ইন্ডাস্ট্রি ফোর ফ্রেমওয়ার্ক রিভিউ প্যানেল এক্সপার্টদের নিয়ে বোর্ড করতে হবে প্যানেল ক্রিয়েট করতে হবে অ্যান্ড ডিজিটালাইজেশন ইন ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি উইল রিকোয়ার নিউ ইনসেন্টিভ কারণ এটাতে অনেক ইনভেস্টমেন্ট দরকার হয় সেই জন্য যারা এই ইন্ডাস্ট্রিগুলিতে এই টেকনোলজি অ্যাডপ্ট করবে তাদেরকে কিছু ইনসেন্টিভ দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায় কিনা তাতে করে ভালো ফলই বয়ে আনবে এগুলি সব ইন্ডাস্ট্রি পার্সপেকটিভ চ্যালেঞ্জেস গুলি বলার চেষ্টা করেছি এবং হ্যাকাররা কিন্তু আসবে এটা যত বেশি টেকনোলজি তাহলে অ্যাডভান্সমেন্ট হবে কিছু ব্যাড হ্যাকারস উইল বি দেয়ার বাট উই নিড মোর হোয়াইট হ্যাকার যারা এটাকে মানে প্রোটেক্ট করবে ডাটা সায়েন্স ইন্ডাস্ট্রির পয়েন্ট অফ ভিউতে আরো বলা যায় যে ডাটা সায়েন্টিস্টের দরকার হবে তারপরে সিস্টেমেটিক মাস্টার ফ্রেমওয়ার্ক টু ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান এগুলি দরকার হবে তারপরে কি স্কিল চ্যালেঞ্জেস এর একটা ব্যাপার আছে আপ স্কিলিং ইয়ে স্কিলিং কন্টিনিউস লার্নিং মাইন্ডসেট চেঞ্জ চেঞ্জ আনতে হবে যারা অলরেডি কাজ করতেছে তাদেরকে কিভাবে আমি আরো ট্রেন আপ করতে পারি আরো নতুন টেকনোলজি যখন আসবে তাকে আমি রি স্কিল কিভাবে করতে পারি সেই জিনিসগুলি কারণ আমার নতুন টেকনোলজিকে অ্যাডাপ্ট একটা মোবাইল কিন্তু এখন একজন রিক্সাওয়ালা একজন ফল ভেন্ডার বা ভেজিটেবল ভেন্ডারদের কাছে আছে 
অতএব মাইন্ডসেট ইজ চেঞ্জিং এবং ইন্ডাস্ট্রি পিপুলের মধ্যেও এই মাইন্ডসেটটা নিয়ে আসতে হবে আমাদের অ্যাজ এ হোল আমাদের এই পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকদেরকে যদি মাইন্ডসেট আমরা চেঞ্জ করতে পারি তাহলে কিন্তু এটা হিউজ একটা জাম্প হবে বাংলাদেশ অচিরেই একটি অলরেডি একটা মডেল বাংলাদেশ উন্নয়নের সোপান উন্নয়নের মডেল হয়ে গেছে এটা আরো দূর এগিয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আমি আশা করি কি চ্যালেঞ্জেস এই জিনিসটা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে শিক্ষিত যারা আছে তাদের এবং যারা এখনো লেখাপড়ার লেভেল খুব কম তাতে করে কিন্তু যাদের লব জব লসের হারটা আমার এখানে বলার চেষ্টা করেছি যত বেশি দিন যাবে যত দুই সাল বা দুই হাজার সালে দেখা যায় স্ট্যাটিস্টিক্সে যারা কম শিক্ষিত তাদের কিন্তু জব লস বেশি হবে কিন্তু যারা একটু শিক্ষিত তাদের জব লস কম হবে এই টেকনোলজি অ্যাডপশনের কারণে তাতে আর তারপরে আরেকটি জিনিস দেখা যায় আরেকটি ফিগারে লেবার প্রোডাকটিভিটি বা এমপ্লয়মেন্ট ইন্টেন্সিটি চায়না কিন্তু এখন অনেক দিন আগে আছে লেবার প্রোডাকটিভিটির দিক দিয়ে বাংলাদেশে অনেক দিক নিচে পর্যায়ে আছে এটাকে আমাদের আরো উন্নয়ন করতে হবে এবং টেকনোলজি অ্যাডপশনের ফলে এই জিনিসটাতে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো বলে আমি বিশ্বাস করি এবং ইনভেস্টমেন্টটা কিন্তু এটা দরকার হবে এই জন্য এখানে বলা আছে একটা জায়গা একটা আমি ফিগারে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে ভিয়েতনাম দেখেন ইনভেস্টমেন্টে এই মেশিনারি ইনভেস্টমেন্ট আনার জন্য কিভাবে ইনভেস্ট করতে চায় অতএব আমরা এখনো অনেক পিছনে আছি সেই জায়গাগুলিতে আমাদের বিশেষ করে জোর দেওয়া দরকার কমিং দেখতে পারি আমি এখানে বসে আছি আমার ডাক্তার হলো থাইল্যান্ডে সেইটা যদি ওরকম একটা ওয়েয়ারেবল আমার অ্যাপারেল থাকে এবং এখানে যে ধরনের সেন্সার থাকে যেটা দেখতে চায় ডাক্তার কিন্তু এখান থেকে দেখতে পারবে অতএব দিস থিংস আর কামিং আপ এখন টেক্সটাইলের বেলায় আমি বলি যে আমরা কতটুকু রেডি হয়েছি কিভাবে চেঞ্জটা আসবে এবং আমি একটু একটা ভিডিও দেখাই তাহলে আপনাদের আরো আমরা ক্লিয়ার হইতে পারবো একটু আমাদের সময় দেন একটু কপি করে কপি করে একটু দুই একটা মিনিট সময় দেন ওইটাও পরে দিয়ে একটু এই যে দেখেন এটা কিরকম চেঞ্জ আনবে আমাদের টেক্সটাইল এবং গার্মেন্ট শিল্পে
音科技率先在全球打造了第一家智能工厂。我们希望能引领时尚和服装行业工业四点零的实现，以及行业新模式的变革。为 That would be more interesting. The Bangladesh electric spinning industry keep up. A adoption already been there. A fourth industrial revolution. Thank you. Thank you. Spinning among garments, two types. Jinish, see, see, see. How they among the Internet of Things by robot by shop. Kisu, our automation. Chole aste among Bangladesh. Only industry it has been there. So I mean, the power of the it is jai. Key levers that will reshape the textile industry, big data analysis. Generally, shop kisu yo ei duita video or mothe ei technology guli incorporated. Abong ei guli kintu already use hotche industry guli the. Abong ekta example ami ekhane diye thi. Jo Hugo Boss apne jane non of the biggest nam kora buyer is one of the fourth runner of industry four. Uh, in the textile, it, uh, they have a factory in Izmir, Turkey, four million pieces of garments annually. It is investing heavily in robotic and automotion processes, and goal is to create a digital twin of their facility. Hugo Boss is aiming to run an entire factory as an, an suit machine with focus areas are robotics, they are IT, R&D, uh, internet, in, artificial intelligence, digital factory, 
3D space planning robots and donors working on regulation is gulli shop kisu yase abong again strategies that this digitalization or automation robotics and finally artificial intelligence hmm. uh, apparel for for production apparel for production it among the digital information transfer project process gulli amra follow kori cutting take a shuru kore uh, shipment porjanto agent is gulli again a production point of view the kaze lagbe abong again industry for will uh, application is there Management or mode of it has a 3D product design, product line balancing, customer real time, order tracking, real time employee performance management, human robot technology, collaboration in warehouse management, tra training robot with kin kinetic technology, swing training with augmented reality, real time supplier performance management, agency warehouse, shop kissumila, agency management point of view. Requirement of a stakeholder in the value chain. The requirement will be in manufacturing, effective planning is darker, improved availability is darker, better productivity type, the training, research, and development of sampling, uh, reduced cost, brand uh, sampling and technical inputs, good quality, tarachai, timely delivery, tarachai, right cost, tarachai, inventory management should be there, and customer, tarachai, good quality, right price, instant delivery and good after sales service about how textile for can address the need of excel better flow of information across the value chain increase efficiency should be also be achieved reduce lead time set act very important say it time to amra reduce court the barbie industry for a month that i can am other again on a busy higher productivity improve quality level reduct reduce cost better service every shop yamra a value chain and value chain for industrial revolution and adoption and customer court the parvo challenges equally uh as a girl baro kisu bullet set a textile point of view the agent is going to be technical challenges the as way uh privacy and security initial investment cost will remain lack of global standard and social difficulties these are the challenges for our textile Another industry, the age of industry will it already been there. Our own equally industry as a toy economy, but these are the uh, factories they have already adopted uh, for IR technology. Among um, Kiki area, the RFID, CU board, horizontal, what is the integration, ERP system, they are digital marketing, consumer drive and garments design, adequate manufacturing, and 3D printing technology. Challenge about Bangladesh textile and garments industry, Otakami. এই ভাবে আবার দেখানোর চেষ্টা করেছি এই জিনিসগুলি এখানে আবার দেখানো হয়েছে ইন্ডাস্ট্রি ফোর মিনস অফ ডিজিটালাইজেশন ডিসরাপশন ইন ইনোভেশন অটোমেটেড এন্ড ইন্টারকানেক্টিভিটি ইজ देयर এআই আর্টিফিশিয়াল ইন রোবোটিক বিগ ডেটা অর্গানাইজেশন কেন দা ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম চ্যালেঞ্জেড টু দা কারেন্ট টেকনোলজি সিস্টেম ইন বাংলাদেশি টেক্সটাইল এন্ড গার্মেন্টস ফার মোস্ট অফ দি মেশিন আর ওল্ড ফ্যাশন এন্ড হার্ড টু ইন্টিগ্রেটেড ইন দা স্মার্ট ম্যানুফ্যাকচারিং সিস্টেম এন্ড ল্যাক অফ সিনক্রোনাইজেশন ডেটাবেস সিস্টেম এটাকে পুরনো মেশিনগুলি বা পুরনো যে ইন্ডাস্ট্রিগুলিকে নতুনের সাথে মিলে যে ইন্টিগ্রেট করা সেটা একটা বিগ চ্যালেঞ্জ ম্যানেজারাল চ্যালেঞ্জেস ইন্ডাস্ট্রি ফর রিকোয়ার নিউ ম্যানেজার অ্যাপ্রোচ নিউ বিজনেস মডেল টাচ স্কিল কোয়ালিফিকেশন কনসার্নিং প্রবলেম সলভিং স্কিল ফেইলিয়ার অ্যানালাইসিস বিগ ডেটা অ্যানালাইসিস দ্য অ্যাবিলিটি টু ডিল উইথ কনস্ট্যান্ট চেঞ্জেস এন্ড কমপ্লিটলি নিউ টাস্ক কারেজ কনফিডেন্স পাইনিয়ারিং স্পিরিট অ্যান্ড দ্য রেডিনেস টু টেক this high tech technology it is like this competition high, higher higher hierarchy technology hyper connectivity and transparency human research challenges eta ami oi age ektu bolar chesta korechi dekha jay je amra je eti ekti analysis kora hoyechilo ek shomoy shetar statistics e dekha jay je bangladesh e pray production employee worker e skilled er moddhe dekha jay total area of education 6.9% very uh, discouraging এবং নন স্কিল যারা ওয়ার্কার আছে তাদের 5.24% এডুকেশন লেভেল ইজ ভেরি লো যেমন ক্লাস 5 এবং তার নিচেও এরকম অনেক আছে এবং আমি শ্রীলঙ্কাতে দেখার চেষ্টা করেছি শ্রীলঙ্কায় যখন ভিজিট করলাম তাদের এখানে এ লেভেলের নিচে কোনো ওয়ার্কার নাই এ লেভেল পাস করা ইন্টারমিডিয়েট মিনিমাম ইন্টারভিউ সেই জন্য টেকনোলজিক্যাল অ্যাডপশনের দিক দিয়ে তারা কিন্তু শ্রীলঙ্কা এই সব কান্ট্রি অনেক দূর আগে আছে other way is going to challenge so we have a big challenge to tackle this and uh, uh, most bangladeshi technical staff and worker lack of skills and professionals uh, professionalism amader khubi lacking sase lack of industry for knowledge to nai 
there is challenges in the ori they, they cannot master new technology je amader ekta bhiti kaaj kore je amra notun technology budi adopt korte parbo na motivation er jonno khub beshi dorkar manual labor jara manually kaaj kore they ori that tara chakri harabe erokom ekta bhab kaaj financial challenge to ache eta big investment dorkar huge investment dorkar shei jonno government will also take care of it i think and in a institutional point of view those there are some challenges the lack of policy of industry for related research and development security of integrated system legal framework conditions to work training and further education tax point of view te amader je jonno eta bolar chesta korechi je amra jodi ei sob technology adopt kori prathomik bhabe koyek bochorer jonno je ekti master plan kora jate kore kichu tax incentive incentive dewa jay je jara ei technology adopt korbe tara কিছু ইনসেন্টিভ পাবে ল্যাক অফ গাইডলাইনস এরকম কিন্তু প্রপার ওয়েতে নাই কিছু কিছু আইসিটি মিনিস্ট্রি করার চেষ্টা করেছে আছে কিছু বাট টেক্সটাইল পয়েন্ট অফ ভিউতে এক্সক্লুসিভলি এই জিনিসটা এখনো হয়ে ওঠে না এটা কিন্তু খুব বেশি প্রয়োজন বলে আমি মনে করি ল্যাক অফ গাইডলাইন এন্ড রোড ম্যাপ ফর ইমপ্লিমেন্টেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশে যে ভিউজ পরিমাণ লোয়ারকার কাজ করে সম্পূর্ণটাই কি আমরা এই ফোর আইআর কে অ্যাডপ্ট করব আমি মনে করি তা না এটাকে কম্বিনেশন অফ ফোর আইআর এবং বর্তমান যে টেকনোলজি আছে তার সমন্বয় করে একটি ব্যালেন্সে নিয়ে আসতে হবে তাতে করে কিন্তু আমরা ভালো ফল তাতে করে আমরা বেশি লস জবও হারাবো না অ্যাজ ওয়েল এই লোকগুলিকে কাজে লাগাতে পারবো এবং নতুন জব সৃষ্টি হবে সেখানে আমাদের যারা জব অপরচুনিটি আসবে অনেক নতুন যারা গ্র্যাজুয়েট বের হবে তারা এই জায়গাগুলিতে কাজ করার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হবে ইনফ্রাস্ট্রাকচার হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ইন্টার কানেকশন সিকিউরিটি এই জিনিসগুলি তো লাগবেই এবং আমাদের যে রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের খুব নাজুক অবস্থা আমি ইন্ডাস্ট্রিতে এটা অনেক বছর আগেরই একটা স্ট্যাটিস্টিক্স খুব রিসার্চ হয় না আমি বললাম যে বাংলাদেশে টেক্সটাইলের উপর রিসার্চ খুব বেশি হয় না আমাদের কিছু ইউনিভার্সিটি আছে বিশেষ করে বুটেক সেখানে অনেক কিছু রিসার্চ হওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে অনেক কিছু হয়েছে অনেক ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা করছে ডিন মহোদয়রা করছেন কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু এই চিত্রটা খুবই নাজুক দেখা যায় থ্রি পার্সেন্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিতে এই রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আছে ওয়ান পার্সেন্ট মিটিং থ্রি পার্সেন্ট ডাই হাউস এবং থ্রি পার্সেন্ট আর এমজি ইউনিটে আছে হ্যাঁ প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট করার জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে ইন্ডাস্ট্রিগুলি কাজ করতেছে অতএব এই যে জিনিসটার প্রতি বিশেষভাবে নজর দেওয়া দরকার এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা এখানে এগিয়ে আসতে হবে বলে আমি বিশ্বাস করি এবং সরকারের পক্ষ থেকে একটি যদি নির্দেশনা দেওয়া যায় একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয় এই সেক্টর অ্যাসোসিয়েশন যারা আছে বিজিএম এ বলেন বিটিএম এ বলেন তারপরে বিকেএম এ বলেন তাদেরকে যদি একটি নির্দেশনা দেওয়া যায় প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে তাতে করে কিন্তু এই জিনিসটা আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে বলে আমি বিশ্বাস করি এইগুলি একই জিনিস আসবে তা কারণ এটা আমাদের যদি স্কিল আমরা যদি না বাড়াইতে পারি তাহলে টাফ কম্পিটিশন হবে ভিয়েতনাম কম্বোডিয়ার থেকে এবং কম্পিটিশন শুড ফোকাস অন স্কিল হিউম্যান রিসোর্স এর প্রতি আমাদের বেশি ফোকাস দেওয়া হবে দেওয়া দরকার এবং ট্যালেন্ট শর্টেজ ইনক্রিজেস ওভার টাইম এবং তাতে করে যদি না দেই তাহলে ট্যালেন্ট শর্টেজ কিন্তু হবে এবং ট্যালেন্টেড পিপল শুড বি আমাদের দরকার হবে এবং এই ইন্ডাস্ট্রি ফর অ্যাডপশনের ক্ষেত্রে এখানে বলার চেষ্টা করেছি কোন কোন জায়গাগুলিতে লাগবে অ্যাবিলিটি বেসিক স্কিল ক্রস ফাংশনাল স্কিল এইখানে এই জিনিসগুলি বলার চেষ্টা করা হয়েছে যেটা বেশি ব্লু মার্ক সেটা হলো সোশ্যাল ক্রস ফাংশনাল স্কিল এবং অ্যাবিলিটি যেটা একটু হালকা লাইট কালার সেটা এবং বেসিক স্কিল যেমন কন্টেন্ট স্কিল প্রসেস স্কিল এগুলি আমাদের দরকার হবে সোশ্যাল ডিফিকাল্টিস চেঞ্জেস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ওয়ার্ক ওর ইজ আওয়ার জব লসের সেটা আগের বলার চেষ্টা করেছি এইটা এবং গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করা লাগবে সেই স্ট্যান্ডার্ডটা এখন আমরা তৈরি করতে পারি নাই সেখানে আমাদের করা দরকার হবে তারপরে ওই ওই জায়গাগুলিতে যাওয়ার জন্য অনেক কোম্পানি আমরা চেষ্টা করছি বাট ইট উইল টেক টাইম রিকমেন্ডেশন ফার্ম পার্সপেকটিভ যে আমরা রিকমেন্ডেশন কি দিতে পারি প্রো অ্যাক্টিভ ইন এক্সপেরিমেন্ট উইথ টেকনোলজি থ্রু পাইলট প্রজেক্ট গ্র্যাজুয়ালি আপগ্রেডিং ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যান্ড সিস্টেম ডেভেলপ এ ট্যালেন্টেড ওয়ার্ক ফোর্স থ্রু প্রপার ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন কলাবরেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড একাডেমিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজগুলির সাথে কলাবরেশন অ্যান্ড ইন্টিগ্রেশন হইতে হবে তাতে করে একটি রিসোর্সফুল ওয়ার্ক ফোর্স ডেভেলপ করবে নলেজেবল ওয়ার্কশপ ওয়ার্ক ওয়ার্ক ফোর্স ডেভেলপ করবে এবং ইন্ডাস্ট্রির জন্য কন্ট্রিবিউট করতে পারবে তাতে করে ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট শুড উইল বি দেয়ার গভর্নমেন্ট পার্সপেকটিভে ভিশন থাকতে হবে রোডম্যাপ থাকতে হবে গাইডলাইন থাকতে হবে ট্যাক্স ইনসেন্টিভ থাকতে হবে ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট থাকতে হবে টেকনিক্যাল সাপোর্ট শুড বি দেয়ার 
upgrade the ICT infrastructure system in the nationwide that already been started, give a push to enhance value addition capability of the apparel manufacturer, develop their own brand. Our own industry has already used their own brand. Sailor Bolen, they have done some of these things. Team, team group of brand, not brand, they have done. Yellow as a Beximco group. Orient training system focus on skill required by industry. Build and develop ecosystem for research and development and technology transfer. Age I get at Jono, industry for a Jono, research and development is must. Conclusion to the Ami Boltechai, to a large extent, the millennial generation, I'm looking to millennial generation. They is setting consumer Jara after 60, 63, a show my John Mother. Uh, we now live in an on-demand world where 30 billion WhatsApp uh, messages are sent every day and where 87% of the young people in the USA say their smartphone never leaves their sight and 40% use their camera function daily. This is a world which is much more about peer-to-peer -peer sharing and use their generated content. It is a world of the now a real-time world where traffic direction are instantly provided and groceries are delivered directly to your door. This now world, but new world requires companies to respond in real time, whatever they are and their customers or clients may be. Who is said the Klaus Schwab, who is the founder of the World Economic Forum. And he is, and there is a book uh, he has written, written a book, Fourth Industrial Revolution. Another point is that the fourth industrial revolution is unique, driving as it is by a global network or smart network-driven cities, countries, and regional cluster, which understand and leverage the opportunities of this revolution, top-down and bottom-up, acting from a holistic and integrated perspective. The most important thing is to understand the challenges and find out the solution to overcome them. Jai Kathaguli, I mean, if I can just take over this, I will not do me. I'm a fourth industrial revolution. I'm not doing that. Jogan Togari, for the company, the barbo, actually milestone of a Bangladesh, a shield point, a long shard big cat, a take the Jogan Togari, for the cap, for a Amra, it a key again. It's a the barbo. For the shesh bully, so to to be plop, I'm at the same. We know Rokomer Bastobata near a set. Vision 2030, Vision 2041, it's that the official of court donor. Shundar Bobishat Nishito Kolpe, Chotutto Shilpla Biplobe Shambavanake, Kazelagatove. Chotutta Shilpo Biplobe Shutonai to Mude Kotete, Amade de Shohece, Among a Shokol, Bastovan, a Shonglista Shokolke, Jajar Obostantike, Umika Raktave. Bishan Toto, Dosh Baruti, Abrosoman Producti, Chotutto Shilpo Biplobe Kete Guru to Umika Rakche. Jaro Dikanjo Bangladesh Ketro Shambavanamai. Chotutta Shilpo Biplobe Fole. Udbu to poristiti the amader shamne tinti chandel challenge royeche. Shilpo khatre robotic kitim budhi matta bohul bebare karone jono shakti projonita ona ekangshe rashpa be. Kholay bepok shongko manusher pesha pori vartun aur dokhota unnai ne pori projona be. Jeti ami ekane bola chesta korechi. Sharbik bhabe ona kisu ekane details aate. Shilpe jono shakti vartman dokhota pori vartti to poristiti the ona budhuk to hoye orbe. Kholay no tun dokhota. Shambrid the John Shakti Tori Shamsam Projon Hobby Abushri, John Shakti Dr. the Bidite, Abung Notun Projoni, Dokota Tori Tamade, Shilpo, Abung Shikapo Distan Shumike, Bisha Vishas Kere, Kore, Bisha de la Shambuke, Obruni Pumika, Palan Kore, Abung Professional Body, the Jara Bishas Kere, IEB, Motun Potistan, Etake, Onekdur, again, is the Parabulami Vishas Kore. Jotuto Shilpo is Plover Pekabode, Jacono Shilpe. Babsha Shuru Jono Projuni Pathomic been aware for Iman on a bit debate. No doubt about that. For a Kudro Mother Shilpe Jono, Projuni of Muldon, challenge way, Dakadive. Among Barbot the Bataman Sharkar, Bani Jobando, Amade Babsha the Jono on a Katskore, Jugamto Gari Padokim, among Asakori, a Ketro, Padokim Nivable, Pishashkri. A challenge of Torone Sharkar, among Arctic Position Sume, Shoyata, Darkawe, Manuni Munti. Don't know about Sokolke, Amar Ebokto Shonajuno, Amra Abar Aro Kotabol de Barbo. If you have any question, you can talk to me later on, or you can send a message or email to for further clarification. Thank you very much.
ধন্যবাদ আজকের কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আয়ুব নবী খান যিনি বিজিএমই ইউনিভার্সিটির বিজিএমই ইউনিভার্সিটির প্রো ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে কর্মরত আছেন এবং তিনি একজন বুটেক্সের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এবং আমাদেরই বড় ভাই এবং আজকের যে প্রবন্ধ উনি উপস্থাপন করেছেন এটি টেক্সটাইল এবং আর এনজি সেক্টরের জন্য অত্যন্ত যুগ যুগোপযোগী যার যেটি ইমপ্লিমেন্ট যদি বাংলাদেশ করতে পারে খুব সুন্দরভাবে তাহলে দু হাজার মধ্যে আমাদের বিশ্বাস যে আমাদের এক্সপোর্ট এখন প্রায় থার্টি এইট বিলিয়ন ডলার আছে সেটি প্রায় তিন গুণ হয়ে একশো বিশ বিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন উন্নীত হবে এবং এর মাধ্যমে যে আনস্কিল লেবার যে জব হারাবে তাদের কিন্তু জব তারা তিন গুণ ব্যবসা হওয়ার কারণে তারা কিন্তু আবার রিপ্লেসমেন্ট হয়ে রিয়েল এস্টেট হবে রিয়েল এস্টেট হয়ে তাদের জব কিন্তু তারা পাবে কিন্তু আমাদের প্রচুর স্কিল জনবলের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে যার মাধ্যমে টোটাল জিডিপি এবং জিএনপি আমার বিশ্বাস বর্তমানের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের আজকের প্রবন্ধের মূল প্রতিবদ্ধ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি টেক্সটাইল রিসার্চ ইনস্টিটিউট করার ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন এবং আশ্বাস প্রদান করবেন কিভাবে এটাকে আমরা ফলো আপের মাধ্যমে আপনার হাত ধরেই যেন প্রতিষ্ঠিত করতে পারি জননেত্রী প্রধানমন্ত্রীর প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমে আমরা এটি তৈরি করে বাংলাদেশকে বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরো ত্বরান্বিত করতে পারবো ইনশাল্লাহ এখন আমাদের মাঝে এই মূল প্রবন্ধের সম্মানিত আলোচক হিসেবে আলোচনা করবেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হুসাইন ভাইস প্রেসিডেন্ট একাডেমিক অ্যান্ড আন্তর্জাতিক আইবি এবং বাংলাদেশ গভর্নমেন্টের ডিজি পাওয়ার সেল সম্মানিত আলোচক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হুসাইন সাহেব ধন্যবাদ প্রকৌশলী আফিক আমি আসার আগে আমাদের আইবির ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট আমাকে বললো যে শর্ট করতে অবশ্যই আমি শর্ট করব কারণ আমাদের উপস্থাপক অনেকটা একটা নাতিদীর্ঘ উপস্থাপনা করেছেন অনেক টার্ম উনি রিপিটও করেছেন এটার উপর ইম্পর্টেন্স দেওয়ার জন্য সেই জন্য আমি হয়তো লম্বা করব না যাই হোক আজকে আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রি ফোর ইন টেক্সটাইল অ্যান্ড আর এন জি সেক্টর অফ বাংলাদেশ বেনিফিটস চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশনস শীর্ষক এই সেমিনারের শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি জনাব ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান চেয়ারম্যান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছেন জনাব এম এম মন্নান এমপি মাননীয় মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আজকের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা আইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার এম এস সবুর আশা করছে হয়তো উনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের মাঝে উপস্থিত হবেন বিশেষ অতিথি হিসাবে আরো উপস্থিত আছেন ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজাফফর হুসেন এমপি আরো উপস্থিত আছেন প্রফেসর ইঞ্জিনিয়ার এম এ কাশেম ভাইস প্রেসিডেন্ট বুটেক্স আজকের এই সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক প্রফেসর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আইব নবী খান মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সামনে উপবিষ্ট প্রকৌশলীবৃন্দ সুধী মন্ডলী আসসালামু আলাইকুম শুভ সন্ধ্যা ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাস আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বস্ত বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে আজকের এই মাসটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ আমরা জাতির জনকের জন্ম শতবার্ষিকী মুজিব বর্ষ পালন করছি আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এর এই সময় আমাদের সেমিনারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশে 
পদার্পণ করেছে এবং তার মূল চালিকা শক্তি ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ যেটা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যে নির্বাচন ইশতেহার তার মধ্যেই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দহিত্র জনাব সজীব জয়ের মাধ্যমে আজকে বাংলাদেশ ডিজিটাল বাংলাদেশ তার প্রেক্ষাপটে ফোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন আজকে আলোচিত হচ্ছে সারা বিশ্ব এখন ফোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে বাংলাদেশ আমি মনে করি এর জন্য তার যে প্রস্তুতি সেটা সেই দুই হাজার নয় সাল থেকে সেই প্রস্তুতি শুরু হয়েছে বাংলাদেশে এখন ডিজিটাল বাংলাদেশ এটা এখন আর আমাদের কাছে কোনো আকাঙ্ক্ষার বিষয় না এটা আমরা এখন বাস্তবায়ন করছি এবং এর অনেকগুলো নিয়ামকে কিন্তু ফোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনে আছে আর বিশেষ করে আজকে এই সেমিনারের এই ফোর ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন অবশ্যই টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে এই সেক্টরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেই গুরুত্ব অনুধাবন করে আমি আবার ধন্যবাদ দিতে চাই বিশেষ করে আমরা অনেক সেমিনার করি কিন্তু আমাদের টেক্সটাইল প্রকৌশলী ভাইরা আজকে যে সেমিনারকে গুরুত্ব অনুধাবন করে যেভাবে তাদের উপস্থিতি নিশ্চিত করেছেন সেই জন্য আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি মনে করি এটাই হওয়া উচিত যে কোনো সেমিনার হওয়া উচিত ডিমান্ড রাখবেন এটা যেন চাহিদা থাকে আমি করার জন্য একটা সেমিনার করলাম দেখা গেল সংশ্লিষ্ট পার্ট সেমিনার নাই সেরকম সেমিনার আমি বারবার এই ইসির একজন মেম্বার হিসাবে বলতে চাই আমি মনে করি আজকের সেমিনারটা অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছে বিশেষ করে আমাকে যখন আলোচক হিসাবে আমি কিন্তু যেহেতু নামটা এসে গেছে আমি কিন্তু অনেকটা নিমরাজি ছিলাম কারণ আমি তো টেক্সটাইল এক্সপার্ট না আলোচক যদি একজন বিজ্ঞ টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হতো এটা আরো ভালো হতো যাই হোক আপনারা আমাকে আলোচক হিসাবে রেখেছেন সেই জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আইব নবী ভাই অনেকগুলো জিনিস উনি তুলে এনেছেন আমি মনে করি সবকিছু চলে এসেছে ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনের যে নিয়ামকগুলি সেগুলি উনি উল্লেখ করেছেন এবং সেখানে যে এর ইমপ্লিকেশন কি হবে সেগুলো উল্লেখ করেছেন বিশেষ করে আমাদের টেক্সটাইল সেক্টরে এর বেনিফিট গুলো কি সেগুলো উনি তুলে ধরেছেন যেমন ধরেন আমি যদি একটা বলি ইনভেন্টারি কস্ট কমবে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে এর চ্যালেঞ্জ গুলি উনি বলেছেন এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু বড় এখন ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশন যেভাবে উন্নত বিশ্ব দেখে যেভাবে তারা এটাকে প্রতিপালন করবে বাস্তবায়ন করবে আমরা কিন্তু সেই জায়গায় আমরা সেবা হুবু এটাকে করতে পারবো না আমাদের মতো করে আমাদেরকে কাস্টমাইজ করে করতে হবে বিশেষ করে টেক্সটাইল সেক্টরের কথা আসলে আসে এটা হলো একটা লেবার ইন্টেন্সিভ সেখানে এই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় নিয়ে কারণ বাংলাদেশ কিন্তু আজকের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ করে এক্সপোর্ট এই টেক্সটাইল সেক্টর আপনাদের অবদানের উপরে তো এটাকে এই অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রেখে এটাকে যেন ক্ষুণ্ণ না হয় বরং এটাকে কিভাবে আর ইম্প্রুভ করা যায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সাথে তাল মিয়ে কিভাবে আমরা ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনটাকে আমরা ইনকর্পোরেট করব সেই দিকে আমাদেরকে নজর রাখতে হবে আমরা যেমন করে কোয়ালিটির ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা আমাদের লাগবে কারণ কোয়ালিটির কোনো বিকল্প নেই আজকে যদি আমরা অন্যান্য আমাদের যারা কম্পিটিটর আছে তাদের সাথে যদি আমাদের কম্পিট করতে হয় তাহলে আমাদেরকে কোয়ালিটি নিশ্চিত করতে হবে সেখানে তারা যদি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলেশনের বেনিফিটটা অ্যাভেল করে আমাদেরকে সেটা করতে হবে সেই জায়গাটা কোনো ছাদ দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই ইফিসিয়েন্সির ক্ষেত্রে একই জিনিস তবে প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের এটা একেবারে ম্যান পাওয়ার ইন্টেন্সিভ আমাদের যারা এর কর্মী বাহিনী আছে বিশেষ করে আজকে কিন্তু যদি বলি যে এই যে নারী এম্পাওয়ারমেন্ট নারীদের এম্পাওয়ারমেন্ট এর জন্য কিন্তু সবচেয়ে বড় অবদান হলো টেক্সটাইল সেক্টরে এবং এর মাধ্যমে আমাদের যদি বলেন সামাজিক উন্নতি সমাজের মধ্যে যে নারী বৈষম্য নারী নির্যাতন নারীদের এম্পাওয়ারমেন্ট অনেক কিছু কিন্তু বেড়েছে তো এই জায়গাটা মাথায় রেখে আমাদের যেখানে যেখানে এর ইন্টারভেনশন গুলো করা দরকার অবশ্যই সেই জায়গাগুলোকে আমরা করব আমাদেরকে এটার প্রপার ম্যানেজমেন্টের জন্য যেটা আইবন ভাই বলার চেষ্টা করেছেন সেখানে আমাদের অটোমেশন করতে হবে আমাদেরকে ইআরপি যেটা এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সেগুলোকে আমাদের অ্যাভেল করতে হবে বিগ ডাটা অ্যানালাইসিস এর মাধ্যমে আমি আমার ওভারঅল যে এই সিস্টেমের যে স্টকিং সেগুলোকে আমাদের জানতে হতে জানতে হবে তবে কিছু কিছু জায়গা আমাদের অবশ্যই রিজার্ভেশন রাখতে হবে সেটা হলো যেমন রোবটিক্স আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কতটুকু আমি নিব কতটুকু নিব না এই জায়গাগুলোকে আমি ডিসাইড করতে হবে স্মার্ট টেক্সটাইল 
লাগবে থ্রি ডি প্রিন্টিং এটা একটা রেগুলেশন টেক্সটাইলের জন্য এই জায়গাগুলোকে আমাদের অ্যাভেল করতে হবে যাই হোক আমার ভারপ্রাপ্ত প্রয়োজন বলছে লম্বা করতে না আমি লম্বা করলাম না আবারও আপনারা আমাকে এখানে আলোচনার সুযোগ দেওয়ার জন্য দো আই ডোন্ট ডিজার্ভ টু ইনফ্যাক্ট স্পিক অন দিস সাবজেক্ট আই এম এন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড বাই প্রফেশন আই এম এ ম্যানেজার নাও বিকজ আই এম হ্যাভিং দ্য চার্জ অফ দ্য ডাইরেক্টর জেনারেল সো প্র্যাকটিক্যালি আই ডোন্ট ডু এনি ইঞ্জিনিয়ারিং জব ডেফিনেটলি ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানেজমেন্ট করি তারপরে আপনারা সুযোগ দিয়েছেন সেই জন্য আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ সবাই ভালো থাকবেন আমরা আমাদের এই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাব আমাদের যে বিশ্বন টোয়েন্টি ফর্টি ওয়ান আমরা জাতি জনকের কন্যা আমাদেরকে যে স্বপ্ন দেখিয়েছেন আমরা উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ হতে হলে এই টেক্সটাইল সেক্টরকে ধরে রেখে অন্যান্য সেক্টরকে কিভাবে আমরা আরো এগিয়ে নিতে পারবো সেই দিকে আমাদেরকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীব সবাইকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ হোসাইন ভাইকে তার মূল্যবান এই সেমিনারের ইমপ্লিকেশনস তুলে ধরার জন্য এখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে এক মিনিট করে বক্তব্য রাখবেন ইঞ্জিনিয়ার ইমরান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের নির্বাচিত সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইমরান এক মিনিট এরপরে অলিউল ইসলাম স্বপনকে রেডি থাকার জন্য বলছি তারপরে মামুন ফ্যাশন Uh, research and development of Bangladesh in uh, Bangladesh industries. So, our industry is basically textile engineers, our uh, industry is um, uh, business leaders. So, our research and development is uh, And one, one of the most uh, another important point is the whole world is concerning about the reduce, uh, reducing of use of natural resources and energies. So, that's why we need to think how to use less amount of water in dye house and also minimization of manufacturing times jehetu ekhane amader onek industrialist achen so ami taderke bolbo ar ki amra kibhabe amader process minimize korte pari ebong kibhabe amader natural resources ke aro save save korte pari jeta whole world ekhon focus korche sei point gulo te amader kaaj kora uchit so ami shobar shushastho ebong shobangi shafola kamona kore amar boktobo shesh korechi thank you so much dhonnobad imran জি আমি জানি আমার মাথায় আছে যে সাড়ে ছয়টার মধ্যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আমরা এখান থেকে ছেড়ে দিব এখন আমাদের এই সেমিনারের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক ওয়ালুল ইঞ্জিনিয়ার ওয়ালুল ইসলাম স্বপন এক মিনিটে তার বক্তব্য পেশ করবে ধন্যবাদ স্বপন আসসালামু আলাইকুম আজকের এই সেমিনারের সভাপতি উপস্থিত আজকের এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মাননীয় মন্ত্রী এম এম মান্নান এমপি উপস্থিত অতিথিবৃন্দ আমি সময় সংক্ষিপ্তের জন্য আমি কারো নাম অ্যাড্রেস করতেছি না তো আমি আজকের যে সেমিনারটা আজকের সেমিনারটা অনেক যুগোপযোগী একটা সেমিনার আমি আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে আমি একটু বলতেছি আমরা ফোর্থ রেভলেশন নিয়ে কথা বলতেছি ফোর্থ রেভলেশন অলরেডি শুরু হয়ে গেছে আমাদের ইন্ডাস্ট্রির মাঝে এখানে আমরা যারা আসছি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা আমরা সবাই জানি আমরা অলরেডি ইমপ্লিমেন্টেশন করে করতেছি এটা আমাদের আমি বলবো যে কাটিং সেকশন আমি আমার সেকশন বলতেছি আমি একটা সেকশনে তিন তিনশো লোক কাজ করত সেই জায়গায় আমরা অটোমেশন করে দেখা যাচ্ছে ওয়ান ফিফটি একশো জন লোকে আমরা কাজ করেছি প্রোডাকশন তার চেয়ে বেশি তো আমরা ফোর্থ রেভলেশনে প্রত্যেকটা সেকশন আমি সংক্ষিপ্ত প্রত্যেকটা সেকশনে এরকম আমাদের ফোর্থের চলে আসছে এটার জন্য আমাদের প্রস্তুতি দরকার কারণ বিপ্লব কখনো থেমে থাকে না বাইরা চাবেই আমাদের কাছে কোয়ালিটি চাবেই আমাদের কাছে সস্তা পড়া খুব নেই আমাদেরকে এটা অ্যাডাপ্ট করতে হলে আমাদের বিপ্লবের দিকে ধাবিত হইতে হবে আর এটার জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছে আমি বলবো যে আমাদের এর জন্য যথাযথ সহযোগিতা দরকার সহযোগিতা আজকে আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা আছে 
তাদের জন্য ভালো প্রশিক্ষণের কোনো ব্যবস্থা নাই আমরা যদি আরো ভালোভাবে প্রশিক্ষিত হতে পারতাম আরো কি দেশকে দিতে পারতাম আজকে আমাদের যে মেন পাওয়ার আছে এই মেন পাওয়ারের যে আমরা চল্লিশ বিলিয়ন ডলার এক্সপোর্ট করতেছি এই মেন পাওয়ার দিয়ে আমরা একটি বিলিয়ন এক্সপোর্ট করতে পারবো যদি আমাদের প্রশিক্ষণ থাকে তা আমি আশা করবো যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সব চিন্তা করবে আজকে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি জল জানলা জল জানো বন্ধু ধন্যবাদ আজকের সেমিনারের কনভেনার স্বপনকে তার সুন্দর বক্তব্যের জন্য যিনি মন্ডল গ্রুপের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর যে গ্রুপ আমার বিশ্বাস ষাট মিলিয়ন ডলারের উপরে জি জি এখন আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের মেম্বার ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল্লাহ আল মামুন যিনি বুটেক্সের টেকসুর প্রাক্তন ভিপি এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত সম্মানিত সদস্য এক মিনিটে তার বক্তব্য পেশ করবেন আসসালামু আলাইকুম উপস্থিত আজকের টিই চেয়ারম্যান জনাব ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ রহমান উপস্থিত আছেন আমাদের আজকের এই সেমিনারে মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় উপস্থিত আছেন আমাদের টেক্সটাইলের গর্ব জনাব ইঞ্জিনিয়ার মুজাফর হুসাইন এমপি উপস্থিত আমাদের আইবির হেডকোয়ার্টারের বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আসলে মাননীয় মন্ত্রী আপনার কাছে একটাই বলতে চাই একটা তথ্য দিয়ে আমি শেষ করতে চাই আমার আধা মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ হবে আমরা আসলে এই এই বুটেক্স বিশ্ববিদ্যালয় এই সবাই আমরা এই বুটেক্স পরিবারের সর্বজন যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দুই সালে আমাদের এই এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্বোধন করে আমাদেরকে গর্বিত করেছেন আর ঠিক পাশাপাশি আজকের এই সময়ে মাননীয় মন্ত্রী আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ আজকের এই টেক্সটাইল পরিবার সবাই অপেক্ষা করছে সেই কাঙ্ক্ষিত একটা বিশেষ ক্যাডার যেই স্বপ্ন আমাদের মাঝে বিরাজ করতেছে আপনি নিশ্চয়ই এই এই বিশেষ এর ক্যাডার সম্পর্কিত একটা সুনির্দিষ্ট বক্তব্য ইনশাল্লাহ আমরা আশা করব আপনার আজকের কাজ থেকে এই আশাবাদ আরেকটি কথা বলতে হয় আমার এই 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 বুটেক্স এখনো রিসার্চ রিসার্চ এবং ডেভেলপমেন্ট এই জায়গাটা ডক্টর আয়ব নুবাই ইতিমধ্যে বলে গিয়েছেন আমাদের একটা রিসার্চ সেন্টার খুবই প্রয়োজন আমরা রিক্রিয়েশন এই জায়গাগুলোতে খুবই প্রয়োজন মাননীয় মন্ত্রী এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করে আমাদেরকে ধন্যবাদ এবং আশান্বিত করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করে এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু সময়ের সংক্ষিপ্ত ধন্যবাদ মামুন সময়ের সংক্ষিপ্ততার জন্য আমি এই মুহূর্তে বক্তব্যের জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব ইঞ্জিনি এবং বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জামালপুর পাঁচ আসনের এমপি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজফর হোসেন এমপি মহোদয়কে তার বক্তব্য প্রদান করার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করছি মুজফর ভাই বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু শততম জন্মবার্ষিকী পালন করছি সেই মহেন্দ্র খনে আজকে এগারোই ডিসেম্বর বিজয়ের মাসে টেক্সটাইল ডিভিশন আইবি টেক্সটাইল ডিভিশন কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই সেমিনার ইন্ডাস্ট্রি ফর ইন টেক্সটাইল অ্যান্ড আর এম ডি সেক্টর অফ বাংলাদেশ বেনিফিটস ট্যালেন্ট অ্যান্ড রেকমেন্ডেশনস এর সভাপতি টিআইডির চেয়ারম্যান জনাব মাসুদুর রহমান আজকের প্রধান অতিথি আমাদের আমার প্রাণ প্রিয় নেতা বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব আব্দুল মান্নান এমপি যা দক্ষতায় কত টার্মেও উনি প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব প্ল্যানিং এবং অর্থ 
অর্থমন্ত্রী মন্ত্রালয়ের দায়িত্বে ছিলেন এরপর জয়ন্তী শেখ হাসিনা তার দক্ষতা এবার তাকে প্ল্যানিং মিনিস্টার হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন তার সাথে আমার দীর্ঘদিন ধরে পরিচিতি অত্যন্ত সু প্রাণের লোক অত্যন্ত ভদ্র একজন ব্যক্তি কিন্তু উনি করলেন আমলা এখন আমাদের কামলা হয়ে গেছে আমলার গুন্ডা উনার আছে আবার কামলার গুন্ডা আছে কামলা বলতে উনি আওয়ামী লীগের এখন নেতা আর আমলা উনি আগে সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন বা উচ্চ পর্যায়ের ওখান থেকে বিএনপি সরকার তাকে অনেক নিগৃত করেছেন বিধায় যদি শেখ হাসিনা তাকে উনি ফোর্সলি অবসর নিয়ে উনি রাজনীতি শুরু করেন এবং সুনামগঞ্জ থেকে উনি বারবার তিনবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি উপস্থিত আছেন আজকের উপস্থিত আছেন ইঞ্জিনিয়ার নুরজন ভাই ভাইস প্রেসিডেন্ট আই বি সিরাজুল ইসলাম প্রাক্তন চেয়ারম্যান টিডি উপস্থিত আছেন আমাদের এক ছোট ভাই অত্যন্ত দক্ষ তার ইন্ডাস্ট্রি সে প্রায় ছয় সাত বারের সিআইপি আব্দুল সোবাহান ব্যবস্থাপনা পরিচালক অকোটেক্স গ্রুপ মোহাম্মদ হোসেন যে এই কিনুট স্পিকারের উনি সেই আলোচক ছিলেন মোহাম্মদ হোসেন ডিজি পাওয়ার সেল এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট একাডেমি আইবি এবং কিনুট স্পিকার আমার অত্যন্ত স্নেহাস্পদ অত্যন্ত দক্ষ এখন বিজিএমই যে ইউনিভার্সিটি আছে তার প্রো ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্ব আছেন এখানে একটা ওনার প্রতি অমানসিক কাজ করছে উনি দীর্ঘদিন একজন ভাইস চ্যান্সেলর হওয়ার যোগ্য অথচ আইবি ইয়া বিজেমি তাকে এই প্রো ভাইস চ্যান্সেলরের কাজটা করায় নিয়ে তাকে প্রো ভাইস চ্যান্সেলরের দায়িত্ব দিয়ে রাখছেন যাই হোক উনি অত্যন্ত দক্ষ আজকে এই কিনুট স্পিকার উপস্থিত টেক্সটাইল আমার ভাইয়েরা বোনেরা একজন বোন যেহেতু আছে উনি জুটি আছে এবং অন্যান্য আইবির নেতৃবৃন্দ এবং টিডির নেতৃবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম আসলে আমাদের ফোর্থ রিভলিউশন ইন টেক্সটাইল এটার আমরা অনেক কিছু জানলাম দেখলাম আবার ইয়ে সব বেড়ার শুরু হয়ে গেছে এক কাটিং সেকশন দিয়ে একা শুরু হলেই কোন অর্জন হবে না এটা অত্যন্ত প্রয়োজন হবে ইনভেস্টমেন্ট আমার ইন্ডাস্ট্রি আজকে পাঁচশো কোটি টাকার ইন্ডাস্ট্রি সেখানে আমরা তো আর এই রিভলিউশনের মেশিন কিনে নেই এখন যখনই ফোর্থ রিভলিউশন করতে যাব এগুলি সব ফলাই দিতে হবে তা নাহলে তো এইটা দিয়ে আমরা টেকনোলজি দিয়েও তো ওই মেশিন দিয়ে ওই অর্জন করতে পারবো না এটা একটা যেমন বলছে আমার কিনুর স্পিকার যেটা অনেক ইনভেস্টমেন্ট লাগবে আসলে প্রতিটি মেশিনও চেঞ্জ করতে হবে মেশিনের সাথে সাথে আমাদের যে মন মানসিকতা যেটা এই মাইন্ডসেট করতে হবে আমাদেরকে সবাইকে আইটির দিকে যেতে হবে আমাদের দক্ষতা এবং জ্ঞান ভিত্তি করতে হবে তা না হলে এই ফোর্থ রিভলিউশন টেক্সটাইল সেক্টর কেন কোনো সেক্টর এসব নয় এটি এমন এক জিনিস আসছে রোবটের মধ্যে এই যে আজকে ও বলছে তিনশো থেকে দেড়শো ওইটা পাঁচজন লোক দিয়েই তার চলবে সেই দিন আমাদের বন্ধ হবে এবং শুধু লোকের এমপ্লয়মেন্ট কমলি হবে না ওই লোকগুলো এবার কি করতে হবে তাহলে ভার্সাটাইল পদ্ধতি আসবে তাদেরও অন্য অন্য জায়গায় আবার সেই এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনি করার জন্য চেষ্টা করতে হবে এটা সরকারের অত্যন্ত দক্ষতা এবং সরকারের অত্যন্ত ন্যায় নিষ্ঠভাবে এইদিকে তা এই করতে হবে সরকার সেদিকে প্রস্তুতি নিচ্ছে আপনারা জেনে থাকবেন যে শিক্ষা নীতি অর্ধেক চেঞ্জ করে প্রত্যেকটি স্কুলে এখন কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য মন স্থির করেছেন সরকার এই ফোর্থ রিভলিউশনের জন্য চেষ্টা করছেন আমাদের টেক্সটাইল ব্যাপারে যদি কিছু বলতে হয় বলতে এই জন্যই বলি বলতে হয় যে আমাদের ডিজি ডাইরেক্টর যে ইয়ে পোস্ট ইড আছে দপ্তরি দপ্তর সেখানে আমাদের টেক্সটাইলের ডিজি হওয়ার মতো ওই আগে যে এই কাজটা করেছে সেও একজন আমরা ছিল এডিশনাল সেক্রেটারি সে একটা 
প্ল্যানিং করে গেছে যে ওখানে যেন আর টেক্সটাইলের কোনো সেলে বিজি না হতে পারে এটা পরিবর্তন করতে হবে এবং এমন কথা আছে যে তাপ বোর্ড আমাদের সেই জুট রিসার্চ যে জুট রিসার্চে আমাদের তিনটা সেক্টর আছে সেই সেক্টরে একটা সেক্টর এগ্রিকালচার আর একটা হলো মেকানিক্যাল আর একটা হলো মানে ওই আমাদের টেক্সটাইলের কিন্তু যেখানে টেক্সটাইলের আছে সেই জায়গায় তাদেরকে কোন অবস্থা আইয়ে নিতে চায় না কেননা এটা হলো এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রি আন্ডারে ওখানে সমস্ত কিছু ওই সব এগ্রিকালচারের লোকেরা এটা নিয়ে অথচ ঝুট রিসার্চ করতে হইলে টেক্সটাইলের ছেলে ছাড়া এখানে রিসার্চ করে ডেভেলপমেন্ট করার কোনো উপায় নাই আজকে যাওয়ার ফলে আজকে টেক্সটাইল মিনিস্ট্রিতে ঝুট অ্যান্ড টেক্সটাইল মিনিস্ট্রি নাম হইল ওখানে যাই দেখবেন টেক্সটাইলের ট নাই এখানে একটা ছেলে নাই একটা লোক টেক্সটাইল সম্বন্ধে বলতে পারবে না যে বলতে পারবে এত ই আছে এত ই আছে কি পারবে ওই ঝুট রিসার্চ ঝুটকে সব বড় কেটে দিচ্ছে যে ঝুটের জন্য বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবিতে এই জুটের যে আমাদের এখান থেকে উৎপাদন হতো সেই জুট মিলের উৎপাদন সে পাকিস্তানে নিয়ে তারা এনজয় করতো এই জুট একটা প্রধান ছয় দফার ভিতরে ছিল সেই জুট আজকে সরকারের সমস্ত কিছু বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী দুই হাজার আট সালে আসার পর জুটকে আবার উনি ডেভেলপ করার জন্য উনি যে বন্ধ ইন্ডাস্ট্রিগুলি আবার চালু করার চেষ্টা করলেন অথচ এবার এসে কাল পৌঁছায় বা কার বুদ্ধিতে আমি যাই না যে চার পাঁচ কোটি চারশো কোটি টাকা হয় লস হয় এগুলি করা না দেখে জুট ছাব্বিশটা মিল বন্ধ করে দেওয়া হলো আমি একজন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার সংসদ সদস্য আমি আমার সম্বন্ধে নেত্রীও জানে আমি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমাকে ওই মন্ত্রণালয়ের কোনো কিছুতেই রাখা হয় নাই কিন্তু এই যে যে বন্ধ করা হলো খালি ওই আমরা সেক্রেটারিয়া বৈশা বন্ধ করলো কি কারণে আমাদের এখানে পাঁচ হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে ওই পাঁচ হাজার কোটি টাকা যদি ইন্ডাস্ট্রিতে ইনভেস্ট ইনভেস্ট করা হতো তাহলে এই ছাব্বিশটা মিল মানে তত্ত্বে চলতো এবং লাভবান হতো আমরা আমার নিজের ইন্ডাস্ট্রি আছে আমি এই তিন কোটি টাকা লোন নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি করেছি এখন পাঁচশো কোটি টাকা ইন্ডাস্ট্রি যার মূল্য হবে দেড় হাজার কোটি টাকা সেই ইন্ডাস্ট্রি আমি চালাচ্ছি অথচ আমার সরকারের এত বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি এত বড় বড় ঝুট মিল করি টেক্সটাইল মিল গুলি সব ধ্বংস হয়ে গেল কোন যোগ্য নেতৃত্ব নাই আগে হয়তো আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ছিল না এখন শত শত টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আমার সেও বুদ্ধি জ্ঞান পণ্য টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আজকে প্রাইভেট সেক্টরে চাকরি করে তাদের অবদানে আজকে এই টেক্সটাইল এই যে এক্সপোর্ট থার্টি এইট পার্সেন্ট আমি এখানে আরেকটা কথা আমার মন্ত্রী বহুকে জানাই দিই এই থার্টি এইট পার্সেন্টের ভিতরে গার্মেন্টস এর মাত্র একুশ বিলিয়ন সবাই বলি খালি ওই গার্মেন্টস রপ্তানি গার্মেন্টস রপ্তানিতে আমাদের এখনো সিক্সটি পার্সেন্ট কাপড় আমাদের চায়নার থেকে আনতে হয় ইন্ডিয়া থেকে আনতে হয় অন্যান্য দেশ থেকে আনতে হয় ওয়ানলি ফর্টি পার্সেন্ট উমেন সেক্টর কথা বলবো আমি একজন এক্সপার্ট হিসেবে বলবো মাত্র ফর্টি পার্সেন্ট সেখানে ডেনিম আছে টেরিটাল আছে সব মিলিয়ে ফর্টি পার্সেন্ট আমাদের নিজস্ব উৎপাদন আর নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নিট হলো নিজস্ব উৎপাদন তাই এখনো অনেক বড় স্কোপ সিক্সটি পার্সেন্ট কাপড় আসে বাইরে থেকে সেখান থেকে আনিয়ে আমরা খালি সেলাইয়ের পেশাদার পাই এই ইয়ে বলেছিল আমাদের পূর্ণ অর্থমন্ত্রী বলেছিল যে আমরা দশ ডিগ্রি করি খালি খালি সেলাইয়ের টাকা পাই আর সমস্ত কাপড়ের টাকা বিদেশে চলে যা আর আমরা যারা ফর্টি পার্সেন্ট উৎপাদন করছি আমাদের সেখানে ওয়ানলি তুলাটা বাইরে থেকে আসে আর সমস্ত কিছু আর রং র মেটেরিয়ালটা আসে আর সমস্ত কাজ আমাদের দেশের থেকে উৎপাদিত হয় তাই আমি মনে করব সিক্সটি পার্সেন্টের দিকে সরকারকে তাকাইতে হবে তাকাইতে হলে আমাদের মতো লোকের প্রয়োজন আছে নইলে অন্য কেউ বলবে না যে সিক্সটি পার্সেন্ট এখনো আমাদের ইন্ডাস্ট্রি করার মতো স্কোপ আছে তাহলে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি করলে আমাদের এমপ্লয়মেন্টের অভাব হবে না আমাদের এই যে আজকে যে ফোর্থ লিবেশনের চিন্তা করতেছি সাথে সাথে ফর্টি ফাইভ লাখ মহিলা আমাদের কাজ করছে গার্মেন্টস এবং আমাদের টেক্সটাইল প্রাইমারি সেক্টরের স্পিলিং এ এইগুলি কি দশা হবে এরা তো লেখা বলাই জানে না তাহলে এদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে আমার কথা প্রশিক্ষণ করতে হলে রিসার্চ সেন্টার দরকার 
রিসার্চ সেন্টার কেন্দ্রীয়ভাবে একটা সরকারের কেন্দ্রীয়ভাবে দরকার রিসার্চ সেন্টার তাই আমি বলবো আজকে আমাদের আরেকজন এখন আমাদের সুভাগ্যবান ব্যক্তি আমাদের কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এবং এই আইবি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট পর দুইবার সেক্রেটারি ছিলেন আমাদের সবুর ভাই আমাদের মাঝে এসেছেন ওনাকেও বলতে চাই আপনি অনেক সময় তো কেন্দ্রে ই করেন মিটিং এর উপস্থিত হন আমাদের টেক্সটাইল ব্যাপারে কিছু বলেন আমরা তো শেষ হয়ে গেলাম আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিগুলি বন্ধ হয়ে গেল আমরা আপনি আমরা জানেন আমরা প্রাইভেট সেক্টর আজকে যদি এত লাভবান করতে পারি তাহলে সরকারে আমরা আছি সরকারে সমস্ত আজকে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি বাঙালি জটমিল বাঙালি টেক্সটাইল কত বড় বড় টেক্সটাইল অলিম্পিয়া টেক্সটাইল সব ধ্বংস হয়ে গেছে সব বন্ধ হয়ে যায় এখন ওইগুলি বাড়ি ঘর তৈরি হইতেছে এবং বিনামূল্যের মতো পয়সা বিক্রি হয়ে সেগুলি হচ্ছে অথচ টেক্সটাইল এত উন্নত এত আর্নিং করছি আমাদের সরকার এটার থেকে কোন কিছুই আমরা অবদান রাখতে পারতেছি না যাই হোক আমার আমার প্রধান অতিথি উনি আরেক জায়গায় যাবেন উনি আমরা সাড়ে ছয়টায় বিদায় দিতে চেয়েছি আমার বক্তব্য করলে অনেক কথা বলা যায় তবে দুঃখ আপনার কাছে আমার এক দুইটা দাবি একটা ক্যাডার ক্যাডার এত আমাদের প্রায় বিশ হাজার টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আজকে সরকার বেসরকারি ভাবে ভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছে সরকারের অনেক প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে টেক্সটাইলের প্রয়োজন সেইখানে অন্য টেক্সটাইল ছাড়া নন টেক্সটাইল দিয়ে চালানো হচ্ছে অথচ এটা রাজস্ব থেকে শুরু করে এই টিটারাম পোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত পোর্টে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার দরকার এবং যত এই আমাদের মিশন আছে সেই হ্যাঁ মিশন গুলিতে আমাদের কমার্শিয়াল যে সেক্টর আছে এটা কাপড়ে গুড়াগুড়ি বুঝে না তাহলে কি তারা করবে টেক্সটাইল ছাড়া সম্ভব না এগুলি কেউ আমাদের কথা শুনতে চায় না তাই আপনি অত্যন্ত শ্রবণশীল এবং সেটা বলার মতো আপনি সাহস আছে আপনি বলবেন আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রি যদি এই দুই চারটা দিয়ে শুরু করে তাহলে দেখবেন আমাদের অনেক দেশ আছে আমাদের আরব কান্ট্রি থেকে শুরু করে অনেক এই আফ্রিকান কান্ট্রি এবং রাশিয়া অনেক জায়গা আছে যেগুলি আমরা ঢুকতে পারি নাই অনেক সুযোগ আছে এবং আমাদের যেমন ইন্ডাস্ট্রি করার সুযোগ আছে তেমনি এক্সপোর্ট করার অনেক সুযোগ আছে আমাদের এখন প্রয়োজন এই ফোর্থ রিভলিউশনের জন্য আমাদের প্রশিক্ষণ দরকার প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন অবস্থায় ফোর্থ রিভলিউশনের আমরা এই চ্যালেঞ্জ নিতে পারবো না যে কথা যে আই বলুক রিসার্চ সেন্টার অবশ্যই দরকার এটা নিয়ে আলোচনা আমি শুনেছিলাম যে কেন্দ্রীয় ভাবে সরকার একটা রিসার্চ সেন্টার করবে এটা অত্যন্ত জরুরি এটা আপনার উপলব্ধি আজকে আসছে আপনি আসছেন আমরা অত্যন্ত ধন্য যে আপনার মতো একজন মন্ত্রী অত্যন্ত সদাল আপনি অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা দেওয়ার মতো আপনি মন্ত্রী আমার অত্যন্ত আমি যত মন্ত্রী থাক আমি কারো দুষ্টুটি দেবো না তবে আপনার মতো আমার দেখায় আপনি কাছে গেলে আপনি আপনার কিছুই দেন নাই তিন বছরে তারপরে আপনি যে কথা বলেন তাতে মনে হয় সব পাইলাম তাই আজকেও আমরা সব পাওয়ার আছি তবে আপনি আমার মন্ত্রালয় এটা ঠিক করেন এখানে দুই সাইডে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ঢুকানোর জন্য আপনি যদি মন্ত্রীকেও বলেন মন্ত্রী একটু নেগেটিভ টাইপ এই মন্ত্রী আমি ভালো লোক আমার ওনার এরিয়ে আমার ইন্ডাস্ট্রি অত্যন্ত সদারাপি কিন্তু ডেভেলপমেন্ট করার জন্য না যে এখানে কাটিং এর অবস্থায় আছে এদের থেকে আমরা রেহাই করেন এখনো সময় আছে আমাদের দায়িত্ব দেন আমরা মন্ত্রী চাই না শুধু দায়িত্ব দেন জনতি শেখ হাসিনা দায়িত্ব দেন বিনা পরিশ্রমে বিনা টাকায় এই ছাব্বিশটা মিল আমরা যারা বলবো সেটা করবে রাহুলান করে দেব কারণ হাজার হাজার শ্রমিক আবার নিউ হবে ধন্যবাদ আর কিছু বলতে চাই না বললে আবার নিজের চাকরি ঠিকঠাক করা যাই হোক আমি আর ধন্যবাদ জানাই টিএডি টিএডি চেয়ারম্যান এবং সেক্রেটারি ভাইস চেয়ারম্যান আরো টিএডি যে নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের আইবি নেতৃবৃন্দ যে সুযোগ করে দিয়েছে এখানে সেমিনার সেই সেমিনারে ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রধান অতিথি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধান মন্ত্রী মাননীয় হ্যাঁ 
मुजफर भाई अपना सुंदर बक्तव्य संक्षिप्त जेहतु मंत्री महोदय अनुष्ठान आज अत्यंत संक्षिप्त भाव बक्तव्य रखबें आयोजित सेमिनारे सम्मानित प्रधान अतिथि गणप्रजात सरकार माननीय परिकल्पना मंत्री जनब एम एम आन्नान एम पी उपस्थित इंजिनियर गर्व इंजिनियर अहंकार समस्त इंजिनियर के प्रगतिशील इंजिनियर के मुक्ति चेतनार जरा विश्वास करी से इंजिनियर जार नेतृत्व ऐक्यबद्ध से प्रिय श्रद्धे सबुर भाई आई वि प्रातन प्रेसिडेंट एवं बांगलेश आवी लीगर विज्ञान और प्रजुक्ति विषय सम्पादक उपस्थित टेक्सटाइल इंजिनियर गर्व टेक्सटाइल इंजिनियर हिसाब से एकम्र माननीय एम पी विविटी सभापति आज के अनुष्ठान विशेष अतिथि इंजिनियर जनब मुजफ्फर हुसैन एम पी मंच उपविष्ट आई टी टी हम जेहतु संक्षिप्त समय सबा एड्रेस करा मंच उपिष्ट आई वि नेतृबृंद मंच उपिष्ट विशेष अतिथिबृंद विभिन्न डिपार्टमेंट थे विभिन्न इनिटी थे आगत शिक्षक बृंद टेक्सटाइल इंजिनियर बृंद एवं इलेक्ट्रनिक्स प्रिंट मीडिया आगत रिपोर्टर और सांबादिक बृंद असलकुम आसले कीनोट स्पीकार तरह बक्तव्य समस्त किस दिक निर्देशना बक्तव्य दिए माननीय मंत्री महोदय उद्देश्य दो एक कथा बोलते चाहिए एक ही बक्तव्य आरोप नतून कर माननीय मंत्री महोदय आज के जे बांगलेश बर्तमान अर्थनैतिक जे जागरण से खाद मान मूलत जागरण अर्थनैतिक प्रवृद्धि प्रवृद्धि अर्जित हो मानव सम्पद जरा बाहर विभिन्न भाव श्रम दिए देश मान बैदेशिक मुर्जा अर्जुन एक श्रृंखलभाग दायित्व नियोजित रही हल ये वस्त्र खाद जो वस्त्र खाते मूल कारीगर आप टेक्सटाइल इंजिनियर क्योंकि अत्यंत दुख जनक ये टेक्सटाइल और जो टेक्नोलॉजी जरा रही के विभिन्न भाव दबी रखार जो प्रशासनिक अमलतानिक जटिलत विभिन्न भाव के दबी रखार चेष्टा कर शुद्ध टेक्सटाइल इंजिनियर क्षतिकंडा से समस्त जरूर एक विशेष क्षति क्षतिकर अवस्थार सृष्टि कर अपना सबा जान इतिम्य टेक्सटाइल प्राय त्रिश विलियन एक्सपोर्ट जो बैदेशिक मुद्रा से बैदेशिक मुद्रा अर्जित है क्योंकि बैदेशिक मुद्रा मात्र नीतिगत भावे गवर्नमेंट कैकटी नीतिगत सिद्धान कारण जो सिद्धान गुली सठीक सम्भव है तेल आगामी त्रिस साल मध्य एक्सपोर्ट ये टेक्सटाइल थी जेटा पूर्ववर्ती बक्तारा बोले गए प्राय आशी विलियन एक्सपोर्ट वैदेशिक मुद्रा अर्जन करा सम्भव प्रथम अपना जाना जरा टेक्सटाइल प्रजुक्ति जरा रही अपना जाना जरा टैलेंटेड जरा टेक्सटाइल इंजिनियर विशेष कैडर ना थार कारण टैलेंटेड टेक्सटाइल इंजिनियर ता सरकार जबे ओई भाव आसें ना ता बसिभागे प्राइट जबे दिखे दावित हन क्या 
আমাদের এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য যে দাবি মূল দাবি যে একটা বিশেষ ক্যাডার এই বিশেষ ক্যাডার না হওয়া পর্যন্ত এখানে আসলে আমাদের যে ট্যালেন্টেড যারা এই পেশাজীবী যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার রয়েছেন তাদেরকে সরকারি জবে আগ্রহী করে তোলা সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত ক্যাডার সৃষ্টি না হবে আমাদের এই ফোর্থ রেভলিউশনের জন্য মূল দরকার শুধু আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার না সমস্ত ইঞ্জিনিয়ার টেক্সটাইল সিভিল ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল এগ্রিকালচার সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কাজে কাজ মিলে আমাদেরকে কাজ করতে হবে ফোর্থ রেভলিউশনকে সাকসেস করার জন্য বিশ্বের টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ানকে সাকসেস করার জন্য উন্নত বিশ্বের যে স্বপ্ন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনপ্রেত্রী শেখ হাসিনা আমাদেরকে দেখিয়েছেন সেই উন্নত দেশে রূপান্তরিত হতে হলে আমাদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদেরকে কাঁধে কাদ মিলিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং সেই কাদ মিলিয়ে কাজ করার মূল মূল সোপানে হলো আমাদের আইবি এটা আমাদের সমস্ত ইঞ্জিনিয়ারদের একটি সংগঠন এবং সেই সংগঠনের মাধ্যমে এই অর্জনগুলো আমাদের অর্জিত করা সম্ভব মাননীয় মন্ত্রী আমার পূর্ববর্তী বক্তারা বলে গিয়েছেন আজকে আমি কয়েকটি সংস্থার নাম উল্লেখ করব ডিপার্টমেন্ট অফ টেক্সটাইল সেখানে আজ পর্যন্ত আমাদের ডিজি পোস্টে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা যেতে পারে না একবার মনে হয় একজন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কারণ যেভাবে ওনারা এটার অর্গানোগ্রাম তৈরি করে রেখেছে সেখানে মানে বরুক্রেপ বাদে কোনো টেক্সটাইল পেশাজীবী বা কোনো টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ডিজি হওয়ার যোগ্যতা অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টর হওয়ার যোগ্যতা আমি যতটুকু শুনেছি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের নাই ভারপ্রাপ্ত হিসেবে থাকতে হয় বিএসটাই যেখানে বাংলাদেশ সরকারের একটি মানে সরকারি টেস্টিং ল্যাব সেখানেও আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা ডাইরেক্টর পর্যন্ত তাদের তারা যেতে পারে বিশেষ ক্যাডার না খবর ফলে তারা ডিজি বা আরো উপরে কোন পোস্টে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তদ্রুপ আপনার জানেন আপনার সবাই জানেন বিজেআর একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেটি অ্যাকচুয়ালি নিয়ন্ত্রণ হয় কৃষি মন্ত্রালয় দ্বারা এবং সেখানে টেক্সটাইল জুটের একটি ব্যাপার রয়েছে জুটের রিচার্জ জুট রিচার্জ বলা হয় কিন্তু সেখানে জুট রিচার্জ এর নামে আমার মনে হয় যারা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা সেই সংস্থার সাথে যারা ওখানে কর্মরত রয়েছেন তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে তারা যাতে মানে ইয়ে পোস্টে না ভালো কোনো পোস্টে না যেতে পারে সেই জন্য প্রতিটা সময় তারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছে কাজে এই অবস্থাগুলি থেকে আমাদেরকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের যে দাবি দাবিগুলোর মধ্যে প্রথমত আমাদের একটি বিসিএস ক্যাডার স্বতন্ত্র একটি বিসিএস ক্যাডার আমাদের দরকার এবং আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণী মিটিং এ যাতে আমাদের টেক্সটাইল প্রকৌশলীরা বা পেশাজীবীরা থাকতে পারে সেই জায়গায় আমাদেরকে দিয়ে বিভিন্ন কমিটি টেক্সটাইল সম্পর্কিত কোন উন্নয়ন বা কোন পরিকল্পনা হবে সেখানে আমাদের টেক্সটাইল পেশাজীবীদের মধ্যে যে সমস্ত এক্সপার্টাইজ রয়েছেন তাদেরকে যাতে মানে সেই কমিটিতে রাখা হয় সে ব্যাপারে মানের মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি পাশাপাশি আজকে এই আমাদের এই দেশে কৃষির পাশাপাশি আমাদের আমরা যদি মানুষের মৌলিক যে কয়েকটি চাহিদা অন্য অন্য পরে বস্ত্রের অবস্থান মৌলিক চাহিদার মধ্যে অন্য বস্ত্র চিকিৎসা বাসস্থান এর মধ্যে বস্ত্রের অবস্থান হইল দ্বিতীয় কাজেই আপনি এক বলা না খেয়ে থাকতে পারবেন কিন্তু এক বলা বা এক সেকেন্ডের জন্য বস্ত্র ছাড়া আপনার পক্ষে বসবাস করা সম্ভব নয় কাজেই এই বস্ত্র গুরুত্ব উদ্ভাবন করে আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আপনার নিকট আমাদের আইবির পক্ষ থেকে পিডির পক্ষ থেকে আবেদন থাকবে যে দাবিগুলো আমরা করেছি বিশেষ করে আমাদের বিশেষ ক্যাডার এবং বিভিন্ন সংস্থায় যাতে আমাদের টেক্সটাইল সম্পর্কিত যে সমস্ত সংস্থাগুলো রয়েছে সেই সংস্থাগুলি যাতে টেক্সটাইল পেশাজীবীরা নিয়োগ পায় সর্বোচ্চ পদে সেই ব্যাপারে আপনি একটি সুদূর প্রসারী প্ল্যানিং করে যাতে আমরা ওই পোস্ট আসতে পারে বা আমাদের লোকজন আসতে পারে সেই ব্যবস্থা করবেন আমি পরিশেষে সবাইকে আবারও এই আজকে অনুষ্ঠানে দীর্ঘক্ষণ যাবত আপনারা বসে থেকে এই সেমিনার 
উপভোগ করার জন্য আমি আইবিপিডির পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ এবং সবাইকে শুভেচ্ছা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু জয় ধন্যবাদ আজকের সেমিনারের সভাপতি এখন অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের পূর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখবেন আইবির প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক আওয়ামী লীগের সম্পাদক এবং ডাইনামিক লিডার ইঞ্জিনিয়ার এম ডি আব্দুল সবুর গেস্ট অফ অনার থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আতিকুর রহমান ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউশনের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন আয়োজিত আজকের এই সেমিনারে শ্রদ্ধাবাদন সভাপতি শ্রদ্ধাবাদন প্রধান অতিথি এম এ মান্নান মাননীয় মন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আজকের যে ইন্ডাস্ট্রি ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন টেক্সটাইল অ্যান্ড আর এম জি সেক্টর বাংলাদেশ বেনিফিট চ্যালেঞ্জেস অব রিকমেন্ডেশন প্রিয় প্রকৌশলী বৃন্দ প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া সাংবাদিক বৃন্দ প্রথমে আমি গভীর শ্রদ্ধা করে স্মরণ করি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এই ডিসেম্বর মাস বিজয়ের মাসে ত্রিশ লক্ষ শহীদ দু লক্ষ নির্যাতিত মা বোনকে আজকের এই সেমিনারে ইতিমধ্যে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন হয়েছে এবং আমি অনেকক্ষণ যাবৎ আপনারা বক্তব্য শুনেছেন আমি আমার বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে যেহেতু মন্ত্রী মহোদয়ের আরো দুইটি প্রোগ্রাম আছে আমি শুধু এইটুকুই বলবো বাংলাদেশ আর এমজি সেক্টরে নাম্বার টু আমরা প্রথম বিপ্লব দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব তৃতীয় শিল্প বিপ্লব ধরতে পারি নাই আমরা চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের মুখোমুখি সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে এবং তার সুযোগ্য পুত্র সজীব আহাজ জয়ের নেতৃত্বে আমরা কানেকটিভিটিতে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছি আগামী দিনে এই চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে আর এমজি সেক্টর একটা বিশাল ভূমিকা রাখবে যেটা আমাদের আজকের প্রেসিডেন্ট বললেন এই সবার আশি বিলিয়ন যে ডলার সেই ডলার ইনশাল্লাহ ইনকাম করতে পারবো যেহেতু আগামী কাল বারোই ডিসেম্বর ফাইভ জি ট্রায়াল বেসিস উদ্বোধন করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুযোগ্য পুত্র জনাব সজীব আজাদ জয় আর ফাইভ জি চালু হলে আমরা মানুষ এবং মেশিনের মধ্যে যে ডিভাইস এই জায়গায় জিরো ডিস্টেন্স তৈরি হবে আর সেখানে আমি মনে করি চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের আগামী দিনে আমরা নেতৃত্ব দেব আর সেই নেতৃত্ব দানে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়াররা মূল ভূমিকা পালন করবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ সবুর ভাই খুব সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন এই মুহূর্তে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জাস্ট বক্তব্যের পূর্বে ক্রেস্ট আমাদের টিডির চেয়ারম্যান টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান সাহেব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করবেন একটু ছবি তুলুন আমরা স্মরণীয় হয়ে থাকতে চাই আমাদের প্রোগ্রাম যথারীতি চলবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্যের পরেও আমাদের প্রোগ্রাম যথারীতি চলবে যাদের বক্তব্য দেওয়ার লিস্টে আছেন সবাই বক্তব্য দিবেন এবং আমরা আশা করি এরপরে আমরা আপ্যায়ন আপনাদেরকে করব ডিনার দিয়ে তার সবাই অপেক্ষা করবেন মন্ত্রী মহোদয়ের ব্যস্ততার কারণে আরো দুটি প্রোগ্রাম থাকার কারণে মন্ত্রী মহোদয় এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন মাননীয় মন্ত্রী মাননীয় মন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য রাখতে পারেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়
আমি প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে হয়তো আমার আচরণে ভাবতে পারে যে লোকটা খালি কুশ কুস করছে না এটা ঠিক না বলা ভালো উইয়ার আমং ফ্রেন্ডস আমরা এক দেশের স্বাধীন দেশের নাগরিক আপনার শিক্ষিত মানুষ আমরা সামান্য শিক্ষিত বা পড়াশোনা করে এসেছি এবং আপনার শুধু শিক্ষিত নন আপনার প্রফেশনালি ট্রেন্ড অ্যান্ড অত্যন্ত সম্মানিত একটা পেশায় আছেন এটা হয় আমাদের কিছু আমিও আসছি দেরিতে ইত্যাদি কারণ আপনার প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড আমরা হয় কি ওই টাইম দিয়ে কয়েক জায়গায় এই জন্য এটা হয়ে গেছে বাট একটা জিনিস হয়েছে আমার কিছু ভাষা ভাষা ধারণা ছিল আপনাদের এই পেশার সময় ভাষা ভাষা ইঞ্জিনিয়ার জানতাম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আলাদা ভাবে আমার তেমন কোন একটা পরিষ্কার সংযোগ ছিল না এটা স্বীকারই করব আজকে অনেকটা এখনো পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি এখনো আরো শিখতে হবে এবং আমার মনে হচ্ছিল এখানে বসে প্রথম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার যাকে যার সঙ্গে পরিচয় হয় টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে আলাদা ব্যক্তি হিসাবে তার নাম ছিল আলী আহমদ কোথাও যেন আছে জানি না ম্যানচেস্টার ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ওখানে এলাকার লোক হিসাবে তো হি ওই টেক্সটাইলজি বলছি আমি আর যাবো না দেশে আসে না আসে হ্যাঁ আপনি যদি হয় সুযোগ বলবেন আর মনে আসতে নামটা পর্যন্ত তাকে ফোনে বলেন আমার তার নামটা পর্যন্ত মনে আছে আমার তার ছোট বাচ্চাও ছিল তখন মনে আছে আমার যাই হোক তো আপনাদের সবাই কেমন শ্রদ্ধা বিশেষ করে এই যে আয়োজনের সভাপতি মাসুদুর রহমান সাহেব বোধহয় মাসুদুর রহমান সাহেব তাকে সালাম জানিয়ে শুরু করছি একটা চমৎকার বিস্তারিত কাগজ এখানে আমাদের প্রভিসি মহোদয় উপস্থাপন করলেন আইব সাহেব এটা আমি শুনেছি কিছু কিছু ধারণা নিলাম দুটো বিষয় এখানে মোটামুটি আমি বেশি সময় নিব না একটা ছিল যে এর গুরুত্ব এর সম্ভাবনা এর গুরুত্ব বর্তমান অবস্থা প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস কি আর সম্ভাবনা কি এগুলো খুব ভালোভাবে আইব সাহেব তুলে ধরেছেন এবং আমরা যে সমাজে বসবাস করি এই ব্যবসায় বা এই ব্যবসায় টেক্সটাইল রিলেটেড যে আমাদের গ্লোবাল যে ইয়ে আছে একটা সমাজ আছে আমাদের অবস্থান কোথায় এবং আমরা কি কি আমাদের উইকনেস অ্যান্ড স্ট্রেংথস সেগুলো তার কাগজ থেকে বেরিয়ে এসছে এটা ভালো আমরা সচেতন হলাম আমি এবং আমার বন্ধু সংসদে আমাদের মুজাফর সাহেব ভাই আমার জামালপুরের তিনি তো আছেনি আপনাদের সঙ্গে কম কথা বলেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নজরে আছেন কথা যেটা হলো এইটা ছিল একটা জিনিস এবং আমরা খুব ভালো আপনাদের সকলের কাজে পরিশ্রম ফলে ভালো কাজ করছি আর একটা বিষয় আমাদের আমাকে যেহেতু আমি এই লাইনে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি চাকরিতে ছিলাম আমিও একটা ক্যাডারে ছিলাম আমিও ক্যাডারের সদস্য ক্যাডারের সদস্য থাকার ফলে আমি অনেক এগোতে পেরেছি এটা কিছু প্রয়োজন আছে এর মধ্যে একটা প্রেশার গ্রুপ করা যায় লবিং করা যায় না না দুই দিক আছে দ্যাট আর বি অনেস্ট মন্দ দিক কিন্তু আছে আই মাস ট্রেনিং মন্দ দিক যেটা সেটা ভালো দিক থেকে বরঞ্চ বেশি আছে সুতরাং সেই বিষয়টা যে আপনাদের নেই ইঞ্জিনিয়ারদের পেশা তো অন্য অন্য কটা তো ইঞ্জিনিয়ার পেশা আছে তো অলরেডি টেলিকমে বোধহয় টেলিকম একটা পেশা আছে না ক্যাডার আছে না টেলিকম ক্যাডার আছে পূর্ত তো আগে থেকে না ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে পূর্ত তো অত্যন্ত প্রাচীন সড়ক অত্যন্ত প্রাচীন টেলিকম প্রাচীন রেলওয়ে আরো প্রাচীন আর প্রাচীন প্রায় বলতে গেলে এগ্রিকালচার বঙ্গবন্ধু করে গিয়েছিলেন এবং ক্লাস ওয়ান করে গিয়েছিলেন ক্যাডার ছিল না এগ্রিকালচার ক্যাডার ছিল না এগ্রিকালচার সবচেয়ে কষ্ট পেয়েছে কারণ আমি তো মাঠে কাজ করেছি তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বেশি ছিল আপনাদেরকে বেশি পেতাম পেতাম না কারণ সংখ্যা কম ছিলেন কৃষিরা অনেক ছিল এবং অত্যন্ত আমরা কাছাকাছি কাজ করেছি তারা মানসিকভাবে খুব কষ্ট পেতেন আমার কলিগই ছিলেন 
এবং আমাদের মধ্যে অনেক সংগ্রাম গেছে অনেক বছর প্রকৃতি আমরা যখন মাঠে ছিলাম বিছি বিছি ছিলাম তখন প্রকৃতিকে হর হামেশা মোকাবিলা করতে হতো আপনাদের এইটা ভালো যুগ যত এক্সপান্ড করবে এন্ট্রি হবে ওই ইয়ে গুলা কমে যাবে এই যে ইল ফিলিংটা যেটাকে বলি কমে যাবে সুতরাং সেটা একটা তবে আপনাদেরকে একটা বুস্ট দেওয়া একটা পুশ দেওয়া সেটা আমার বিশ্বাস সরকার এইটা বিবেচনা করবে যেহেতু এত গুরুত্বপূর্ণ একটা সেক্টর এখানে এক্সপোর্ট এত বেশি আর আমাদের রাজনৈতিকভাবে তো আমাদের সবুজ সাহেব আছেন আপনাদের পক্ষে কেন্দ্রীয় কমিটিতে এই বিষয়টা দেখেন সকলে মিলে আমরা উই ক্যান পারছু বাট পার্সু করবো সেম টাইম হাতের কাজ ফেলে নয় বর্তমান কাজটা সচেতন ভাবে সব ভাবে পূর্ণ মাত্রায় করতে হবে এটা আমাদের নৈতিক এবং আইনি দায়িত্ব আবার আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাজগুলো করে যেতে হবে এই দুইটা চালিয়ে যেতে হবে আপনাদেরকে আমি নৈশ্বর দেওয়ার কোনো বিষয় নয় ইউ আর ভেরি ওয়েল অ্যাওয়ার সেদিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব আর কিছু বলেছেন আপনাদের যে গবেষণা গবেষণা কিন্তু এমনি যে কম হয় আমাদের দেশে আপনাদের এখানে আপনি আপনি কাগজে তো বলেছেন দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা লাভ টেকনোলজি একটা কথা বলেছেন আপনি টেকনোলজির প্রতি আমাদের সেই ভালোবাসা নেই সেগুলা মানসিকভাবে ঘুরে আসার জন্য এটা একটু প্রয়োজন আছে এগুলো অনেক বিষয় আসো এখানে আছে বিশাল ব্যাপার আমার তাছাড়া ধরুন আপনার তো বিজিএমই এ ইউনিভার্সিটি করেছে যেটা এরকম আরও ইউনিভার্সিটি হবে ইঞ্জিনিয়ারিং তো অনেক ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আমার উপজেলায় মির্জা আজম আমার বন্ধু যখন মন্ত্রী ছিল এটার সে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট প্রায় মানে কাজ প্রায় শেষ দেশে অনেকগুলো কলেজ না বোধ হয় ইনস্টিটিউট বলে এগুলোকে ভোকেশনাল না টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট বলে আরো <laughs> 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 আরো অনেকে ইয়ে আছে সুতরাং লেট আস নট বি ডিসার্টেন যেহেতু আমরা আমরা আমাদের আমাদের জমি আমাদের হাতে এসছে আমাদের রিসোর্স আমাদের হাতে আছে নেতৃত্ব অত্যন্ত সচেতন এবং ফরওয়ার্ড লুকিং আমার মনে হয় আমরা কারো অনেক খালি যেগুলো আছে এই পোস্টের লোক কিন্তু পোস্টের লোক নেই এবং সঠিক লোক সঠিক জায়গায় দিতে হবে এটা ফান্ডামেন্টাল তাই না আমার যেটুকু আমি তো পেপার প্ল্যানিং এ আছি আমার এখন যে কিছু হয় আপনার আমাকে যথার সময়ে আমার নজরে যদি আনেন আমি এটাকে ইনসার্ট করার জন্য আমার যেটুকু আমি ওটা আমি তো লিডার নই এখানে লিডার তো মানুষের প্রধানমন্ত্রী তুমি কাগজগুলো তার সামনে নিয়ে যাওয়া প্রেস করা মাঝে মাঝে আমার করার সুযোগ হয় সেটা আমরা করব এইগুলো মোটামুটি কথা আর কি আপনারা অত্যন্ত আতিথ্যতা আমি এনজয় করেছি এবং খাবার যেহেতু সঙ্গে দিয়ে দিয়েছেন আরো দুই জায়গায় খাবার আছে ডিনারে তিনটা তিনটা ডিনার হবে আজকে ওরা যদি প্যাকেট দেয় আমার ওয়াইফের জন্য তিনটা প্যাকেট নিয়ে যেতে পারবো বুঝতে গেট প্লেজার শেষ বয়সে এসে বাচ্চা কাচ্চা কেউ সঙ্গে নেই দুজনে থাকি সুতরাং তার জন্য প্রায় খাবার নিয়ে যাই থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ দেখা হবে ভালো থাকুন সুখে থাকুন এবং আপনাদের সম্বন্ধে আমার ধারণা যেটুকু দুর্বলতা ছিল পূর্বের তুলনায় অনেক অনেক সফল হয়েছে পরিষ্কার হয়েছে আগামীতে আরো হবে কথা দিচ্ছি ভালো থাকুন সুখে থাকুন
ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে তাহলে আমি এখন ওইদিকে না গিয়ে কষ্ট না দিয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ ভালো থাকুন ধন্যবাদ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমরা ঐকান্তিক ভাবে আশা করি যে আমরা সংসদে আপনার মাধ্যমে পয়েন্ট অফ অর্ডারে আমাদের দাবি দেওয়া সম্বন্ধে এবং বিসিএস কাডার এবং সম্বন্ধে আমরা অতি সত্তর জানতে পারবো সম্মানিত প্রকৌশলী বৃন্দ আমাদের যারা বক্তব্য দিবেন তাদের তাদের বক্তব্য শোনার জন্য আপনাদেরকে একটু ধৈর্য ধরে বসার জন্য নিবেদন করছি আপনারা জি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সময় স্বল্পতার কারণে চলে গেছেন কিন্তু আমাদের প্রোগ্রাম কন্টিনিউস চলতে থাকবে প্রোগ্রাম সূচি অনুযায়ী দয়া করে আপনারা একটু বসুন একটা মোবাইল পাওয়া গেছে কারো যদি মোবাইল হারিয়ে থাকে তাহলে এনিওয়ে মোবাইল যদি কারো না পেয়ে থাকেন তাহলে আপনারা আমাদের সম্মুখ সারি টেবিলে যোগাযোগ করবেন না না মন্ত্রী মহোদয় না না আচ্ছা সবাই একটু দয়া করে বসুন যার যার আসনে বসুন এখন এই সেমিনার এর মূল প্রবন্ধের আলোকে জি সামনে সবাই বসুন এখন মূল প্রবন্ধের প্রবন্ধ মূল প্রবন্ধের আলোকে বক্তব্য রাখবেন অক্টেক্স গ্রুপের কর্ণধার এবং আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সোবান সিআইপি জি কাইন্ডলি একটু বসুন সোবান ভাই বক্তব্য রাখবেন কাইন্ডলি একটু বসুন আদানের জন্য আমরা একটু ওয়েট করি
एक्सक्यूज मि आजान चलते धर्ज धरे एक बसन दया बसन क्यों क्यों को जगह जड़ो हुए कथा बोलें ना कईंडलि धर्ज धरे बसन आजान पर बक्तव्य रखबें इंजिनियर आब्दुल सुबहान सी आई पी सेमिनारे सम्मानित सभापति अत्यंत श्रद्धे बड़ भाई सीजन लीडर मासूद भाई मंच उपविष्ट आज के अनुष्ठान सम्मानित संसद सदस्य श्रद्धा श्रद्धा टेक्सटाइल गार्जियन एम पी मुजाफर भाई मंच उपविष्ट बंधुवर आसाद सह टी नेतृबिंदु आई बी नेतृबिंदु हमारे सामने उपस्थित टेक्सटाइल भाई बोर असलम अनुरोध आते हैं स्पीकार एक श्रद्धे बड़ भाई विशिष्ट शिक्षा विद शुरूान प्लानिंग प्लानिंग इंडस्ट्री <coughs> व्यक्ति पर्यायिक पर्या सामिक पर्या मन रखी आल्टिमेटली चाहिए 
আমাদের প্রকৃত সুখ এবং শান্তির জন্য যা কিছু সাংঘর্ষিক সেই ব্যাপারে আমাদের একটু রিথিং করা দরকার অনেক সময় আমরা বলি অটোমেশন 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 ঠিক আছে অটোমেশন তো আমরা করব এটা একটু প্রসেসের মধ্যে দিয়ে দু একজন বক্তা বলে গেছেন আমি তাদের সাথে একমত যে একটি রিকনসালেশন মধ্যে দিয়ে যেতে হবে কোনো কোনো সময় আমরা এখন ইউরোপ আমেরিকা দেখতে পাচ্ছি যে অটোমেশনের একটা পর্যায়ে যে তারা আবার ইচ্ছা করে একটু ম্যানুয়াল প্রসেস অথবা ইন্ডিজিনাস অ্যাপ্রোচ করে তার মানে এটা সবসময় পৃথিবীতে থাকবে এই জন্য আমরা যেন কখনো বেশি ব্যতিব্যস্ত না হই এবং সঠিক প্ল্যানিং ছাড়া যে একজন বললো যে চিলে কাম নিয়ে গেছে অধিক দর দিলাম সুতরাং আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যেমন আমাদের কোম্পানিতে আমাদের যখন কোম্পানিতে কোনো বিদেশি বায়ার অথবা কেউ আসে তখন তাদের কাছে একটু খটকা লাগে যে তোমাদের কোম্পানিতে ইয়ারপি নাই কেন ছোট একটা বিষয় হয়তো অনেকের ভালো লাগতে পারে আমি প্রায় দশ বারো বছর আগে থেকে ইয়ারপি আমি দেখলাম যে যে প্রসেসে ইয়ারপি আমাদের লোকেরা স্যাপ সহ অনেকগুলো ইয়ারপি এমনকি দুই তিন মিলিয়ন ডলার দিয়ে বাংলাদেশে কেউ কেউ ইমপ্লিমেন্ট করে এখন পর্যন্ত স্ট্রাগেল করছে টু সেন্স ইয়ারপি ইমপ্লিমেন্ট হয় নাই আমি তখনই অ্যানালাইসিস করে দেখলাম যে ইয়ারপিতে একটি জাস্ট একটা আধুনিক ইলেকট্রনিক্স বা কম্পিউটার কোডিং এর কনভার্সন সিমুলেশন তো সেখানে আমার তো মাইন্ড সেট থাকতো ইয়ারপি টাইপের আমার তো বিজনেস প্রসেস মডিউল গুলো আমাকে অ্যানালাইসিস করা দরকার কেপিএ নির্দেশ করা দরকার একটা মাইন্ড সেট কালচার থাকা দরকার এইটা ছাড়া আমি যদি ইয়ারপি যোগ করি তাহলে অনেকটা বিড়ালের গলায় মানে কি বলে এটাকে মানে এটা শব্দটা হবে যে বারোয়ারের গলায় মুক্তার মালা মতো হবে এবং আপনার শুনলে খুশি হবেন সেই প্রসেসটা আমার একদম অ্যাকোরেস ছিল আমি প্রায় আট দশ বছর ধরে মাইন্ডসেট এবং কালচার এবং বিজনেস প্রসেস গুলো নিয়ে দিন রাত আমরা আমাদের টিম নিয়ে কাজ করি এবং ইয়ারপি যখন যারা আসে এখন পর্যন্ত ইনক্লুডিং সাম বিদেশি কোম্পানি যে তারা ইয়ারপি টা যেই মডিউলে করতে চায় দেখা যায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমার ইয়ারপি নাই কিন্তু তার যে বিজনেস মডিউল বা প্রসেস মডিউল গুলো তা আসছে অনেক বেশি ডিটেলস এখন শুধু সময় আসছে এটাকে আমরা ম্যানুয়াল অথবা সেমি ম্যানুয়াল না রেখে এটাকে জাস্ট কনভার্সন করা তেমনি করে আমাদের যে ইন্ডাস্ট্রি ফোর এর যে কনসেপ্ট গুলো এখানে আসছে ইন্ডাস্ট্রি ফোর কেন আমাদের দেখা যায় এই যে ইলেকট্রনিক্স এর যে ডিভাইস গুলো আছে যে আমাদের দেশে গ্রামেও দেখা যায় আমাদের ফ্যামিলি তো দেখা যায় যে ছেলেমেদের হাতে আমরা খুব যার সামর্থ্য আছে লেটেস্ট একটি ফোন স্মার্টফোন দিয়ে দিই একটা পর্যায়ে আমরা দেখি সেই ছেলে রিয়েল হয়ে গেছে অথবা হতাশ হয়ে গেছে অথবা ড্রাগ এডিক্টেড হয়ে যায় এখন ইয়ার কোনো দোষ না মানে বিজ্ঞানের দোষ না দোষ হলো এটার আলটিমেট পারপাস বুঝে কন্ট্রোল করা এই জায়গাগুলোতে আমাদের দেখলাম যে আমরা যদি এমনকি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে আমাদের ওই একই ঘটনা ঘটবে এরকম অ্যাডিকশন হয় আমি আমার বিজনেস মডিউল পারফেক্টলি ডিজাইন করান আমার ফিলোসফি পারফেক্টলি ডিজাইন করান আমার মিশন বিশন পারফেক্টলি অ্যানালাইসিস করান মার্কেট ট্রেড অ্যানালাইসিস করে নিন শুনছি যে এটা করলে হয়ে যাবে আমরা ওদিকে দৌড় দিলাম সাকসেসফুল হয় নাই হবেও না এই জন্য ওইটা হইতে হলে আলটিমেট এই মেন অবজেক্টিভ বোঝা দরকার যে আমরা যুগের সাথে তাল মিলাতে গেলে আমাদের যে জিনিসগুলো লাগবে সেটা হলো যে আমাদের যে পলিসি পলিসি অর্থাৎ কোম্পানির স্ট্র্যাটেজিক পলিসি গুলো বুঝতে পারা তার সাথে ডিজাইন করে আমাদের ব্যবসার মডেল গুলো তৈরি করা তার সাথে আমার এক্সপ্যানশন করা এক্সপ্যানশন আরেকটি মহামারী অবস্থা নিঃশ্বাস থাকলে আমি কথা বলতে বলতে চাচ্ছিলাম এই কথাগুলো প্রায় উচ্চারিত হয় না যে আমাদের দেশে যে আনপ্লান এক্সপ্যানশন হয় আমি ভিতরে কথা বলছি যে ইন্ডাস্ট্রি অথবা যারা ব্যবসা করেন তার বিশাল একটি অংশ অ্যাসেট এবং লাইভলি লাইভলিটি ব্যালেন্স নাই অর্থাৎ তার যদি দশ টাকার অ্যাসেট থাকে বিশ টাকা ব্যাংক লোন ত্রিশ টাকা ব্যাংক লোন তাহলে একটা পর্যায়ে কি হবে আপাতত মনে হচ্ছে অনেক ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে মনে হচ্ছে যে অনেক এক্সপোর্ট হচ্ছে এক্সপোর্টের ব্যাপারে আমাদের সম্মানিত এমপি মহোদয় একটা সুন্দর কথা বলে গেছেন যে ইন্ডাস্ট্রি করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা জিনিস মাথায় রাখা দরকার যে আমরা সাস্টেনেবল আমাদের ইয়ে হচ্ছে কিনা ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে কিনা আমার এক্সিস্টিং সেট আপ অনুযায়ী আমি আমার প্রোডাক্টিভিটি ইফিসিয়েন্সি আমি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারলাম কিনা সেটাকে ইগনোর রেখে সেটাকে আনএক্সপ্লোর অবস্থা রেখে আমি কি করে আবার এক্সপ্যানশনে যাই দিস এক্সপ্যানশন মিস এক্সপ্যানশন অফ রিক্স অ্যান্ড লাইবিলিটি যেটা হচ্ছে নিয়মের ডিপ্রিতে এগুলি সরকারের এর এই তথ্যগুলি দিয়ে একটু রিভিউ করা দরকার যে আমাদের এই যে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া অথবা কনফিউজ করে এক্সপ্যানশন হচ্ছে এত দেশের সম্পদের মিস ইউজ হচ্ছে কি ওয়ান সেন্স তারপর আমাদের এক্সপোর্ট যখন হচ্ছে এক্সপোর্ট ইন নট ইন ডলার্স আমার এক্সপোর্ট লোকাল আমার এই বাংলাদেশের জিডিপিতে বা ভ্যালু অ্যাডিশনে কি ভূমিকা রাখছে সেই জিনিস আসলে পলিসি মেকিং এর মধ্যে আনা অত্যন্ত জরুরি আদারওয়াইজ যে আমাদের মুজাফর ভাই বললেন যে ডেনিমের ক্ষেত্র
প্রায় 60% সম্ভবত উনি বললেন যে 60% যদি আমি ইম্পোর্ট করি তার সাথে শুধু সেলাই করে আমি এক্সপোর্ট করি তাহলে এক্সপোর্ট ভ্যালু বেশি শো করবে কিন্তু আমাদের দেশের ভ্যালুয়েশন কি হলো সেগুলি কেটে যেতে আসা উচিত তো আমি আর বক্তব্য ধরে মানা না ঠিক হবে না অনেক কথাই বলার ছিল আমি টিডিকে ধন্যবাদ জানাবো যে আমাকে দাওয়াত দিয়ে এখানে কিছু বলার জন্য এবং স্পেশাল গেস্ট করার জন্য এবং এই উদ্যোগটি অত্যন্ত সময় উপযোগী এবং টাইমলি এবং আরেকটি বিষয় দুঃখজনক হলো এরকম যে এটা একটা পরিবর্তন আনা দরকার আজকের অনুষ্ঠান হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ফোর রেগুলেশন এই সংক্রান্ত আলোচনা বেশি উচিত কিন্তু এইটার মানে আমরা যদি রেকর্ড করি এবং এর মধ্যে যদি অ্যানালাইসিস করি তাহলে এটার সাথে টার্গেট করে আমাদের আয়োজন বক্তব্য কতটুকু এর আনুষঙ্গিকতা কতটুকু এদিকে একটু আয়োজন আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করবো আমি সব জায়গায় কথাগুলি বলি আমরা প্রত্যেক জায়গায় একদম মেন জায়গা চিন্তা করি আনুষঙ্গিকতা থাকবে এটা আমরা অস্বীকার করবো না সে মশলা অন্য কিছুর জন্য বেশি হয়ে গেলে কিন্তু আবার স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে এদিকে খেয়াল রাখা দরকার পরিশেষে আমি এই উদ্যোগকে এগিয়ে স্বাগত জানাই এবং এই জন্য যে কোনো ভালো উদ্যোগের ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগিতা থাকবে বক্তব্যের মাঝখানে যদি কারো কোনো মন কষ্টের কারণ আমি বলে থাকি তাহলে যেন সমাজ সুন্দর তোমার সুন্দর এসে দেখেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করে আসসালাম আলাইকুম ধন্যবাদ সোবান ভাই আপনি খুব সুন্দর বক্তব্য রেখেছেন এবং আমাদের সেমিনারের ফোকাল পয়েন্টে আলোচনা করেছেন ইনশাল্লাহ আমরা ভবিষ্যতে আরো বেশি সতর্ক থাকব যাতে ফোকাল পয়েন্টে আমাদের আলোচনা করি এবং সংক্ষিপ্ত করি এখন আমাদের এই সেমিনারে বক্তব্য রাখবেন প্রাক্তন টিইডির চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এস এম সিরাজুল ইসলাম আজিত সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি ডিভিশনের চেয়ারম্যান বন্ধুবর মোহাম্মদ ইঞ্জিনিয়ার মাসুদুর রহমান অনুষ্ঠানের এই মুহূর্তের প্রধান অতিথি বলবো আমাদের প্রকৌশল সমাজের অত্যন্ত গর্ব এবং আইবির প্রাক্তন দুইবারের অনারি জেনারেল সেক্রেটারি অ্যান্ড প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক প্রকৌশলী আব্দুল সৌরভাই আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্য থেকে নির্বাচিত এমপি বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার এসোসিয়েশনের সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি আলাজ ইঞ্জিনিয়ার মোজাফর হোসেন মঞ্চে বিশিষ্ট অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং অডিয়েন্সে যারা আছেন সকলকে আমার শুভেচ্ছা এবং সালাম আমি টেকনিক্যাল বিভিন্ন বক্তব্য শুনেছেন আমরা শুনেছি সেই লাইনে বলবো না শুধু এটুকুই আমার সংক্ষিপ্ত করে শেষ করব। আজকে যে আলোচনা গুলো হইল আজকে আমাদের কিনোট স্পিকার আমার বন্ধু প্রফেসর ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার আয়ুব নবী খান বিজিএমএ ইউনিভার্সিটির ইনি দীর্ঘ প্রায় ছয় সাত বছর ধরে প্রো বেশি বেশি দায়িত্ব পালন করছেন কিন্তু নাম পদবি প্রো বেশি এটা কেন হচ্ছে আমি ঠিক জানি না আমার সেই বন্ধু আয়ুব নবী যে পেপার উপস্থাপন করেছেন সেই পেপার এর বক্তব্য আমাদের আইবির অনারি জেনারেল সেক্রেটারি শিবলু ভাই যে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন মাননীয় মন্ত্রী এবং এই অডিয়েন্সে সেগুলো এবং অন্যান্য বক্তারা যে ইম্পর্টেন্ট বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন আমাদের মোজাফর হোসেন সাহেব এবং অন্যরা এগুলোর ভিতরে মূল বিষয়গুলো সারসংক্ষেপ করে আমরা সংশ্লিষ্ট কমিটি টিইডি আইবি নেতৃত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে প্রধান করব তাইলে এবং করতেই থাকবো এবং এই ধরনের সেমিনার আয়োজন করব এবং বারবার আমাদের বক্তব্যগুলো আমাদের মূল দাবিগুলো টেক্সটাইল রিসার্চ সেন্টার টেক্সটাইল গ্রেডার সার্ভিস এই বিষয়গুলো আমরা বারবার বিভিন্ন জায়গায় তুলে ধরবো এটা আমি আশা করি বর্তমান আমার যে কমিটি আছে 
টিডির এরাব আইডির নেতৃত্বে তুলে ধরব এবং দ্রুত সংক্ষিপ্ত আকারে এই আশাবাদ রাখছি এবং এই কাজটা অবশ্যই করা হবে তাহলে আমরা আমাদের সুফল পেতে পারি এই বলে আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘায়িত গভর্নর সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এই স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী এবং মধুর শতবর্ষ উপলক্ষে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সে আশাবাদ ব্যক্ত করে আমার বক্তব্য শেষ করছি জয় বাংলা জয় বন্ধু ধন্যবাদ সিরাজ ভাই আমাদের শেষ বক্তব্য রাখবেন নুরজমন ভাই কিন্তু তাকে কিছুক্ষণ ওয়েট করাবো কারণ এরই মাঝে আমরা ক্রেস্ট প্রদান করব ক্রেস্ট প্রদান করার পরে নুরজমন ভাইয়ের বক্তব্যের পরে আমরা ভোট অফ থ্যাংকস চলাকালীন সময়ে আমরা খাবার বিতরণ করব আপনাদের জন্য সুস্বাদু ডিনারের ব্যবস্থা আছে এখন ক্রেস্ট প্রদান করবে সৌরভ আমাদের কিনোট স্পিকার প্রফেসর ডক্টর আয়ুব ইঞ্জিনিয়ার আয়ুব নবী খানকে এরপরে অলিউল ইসলাম স্বপনকে রেডি থাকতে বলবো আমাদের আজকের সেমিনারের অন্যতম আকর্ষণ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সোবাহান ভাইকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন অলিউল ইসলাম স্বপন ইঞ্জিনিয়ার অলিউল ইসলাম স্বপন তুমি রেডি থাকো ধন্যবাদ সৌরভ এখন ক্রেস্ট প্রদান করবেন ইঞ্জিনিয়ার আমাদের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল সোবাহান সিআইপি তাকে ক্রেস্ট প্রদান করবেন ইঞ্জিনিয়ার অলিউল ইসলাম স্বপন ঢাকা সেন্টারের কাউন্সিল মেম্বার ধন্যবাদ স্বপন জি এখন ক্রেস্ট প্রদান করবেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আসাদ হুসাইন যিনি এর পূর্বে সেক্রেটারি হিসেবে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন কে গতিময় করে রেখেছিলেন তিনি মোহাম্মদ মুজাফর হুসাইন এমপি মহোদয়কে ক্রেস প্রদান করবেন ইঞ্জিনিয়ার আসাদ হুসাইন এরপরে আমাদের মাঝে যদিও উপস্থিত ছিলেন ছৌর ভাই তার ক্রেসটি রিসিভ করার জন্য নুরজমান ভাইকে রিকোয়েস্ট করছি এবং সেই কেরেসটি আমি অনুরোধ করছি ইমরান আর মাসুদ ভাই মাসুদ ভাই সবুর ভাই কেরেসটি নুরজমান ভাইকে হস্তান্তর করলে করেন হস্তান্তর করুন নুরজমান ভাই ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আব্দুল সবুর ভাইয়ের কেরেস্ট গ্রহণ করছেন ধন্যবাদ মাসুদ ভাই এবং নুরুজ্জামান ভাই এখন আমাদের আমাদের শেষ বক্তব্য প্রদান করবেন ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটের অন্যতম ডাইনামিক লিডার এবং বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের জেনারেল সেক্রেটারি ফ্রিডম ফাইটার ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান ভাই জি নুরজমান ভাই বক্তব্য প্রদান করবেন এখন আমাদের আজকে যে ভোট রেভলেশন টেক্সটাইল আর এমজি সেক্টর অফ বাংলাদেশ বেনিফিট চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন শীর্ষক সেমিনারের সভাপতিত্ব করছেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং চেয়ারম্যান মোহাম্মদ বাসুদুর রহমান প্রধান অতিথি আমাদের প্ল্যানিং এর মিনিস্টার সেব ছিলেন ইতিমধ্যে হয়ে চলে গেছেন আর বিশেষ অতিথি হিসেবে আছেন জাতীয় সংসদ জামালপুর পাঁচ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মুজাফর হোসেন এমপি 
যিনি আমাকে আমুত ওনাকে বিয়াই বলি উনি আমাদেরকে বিয়াই বলে অত্যন্ত আপনজন এবং ওনার বক্তব্য শুনেছেন যেভাবে উনি বক্তব্য দিয়েছেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব আমি মনে করি এত সুন্দর সুচারু ভাবে বক্তব্য দিয়েছেন আর একজন বিশেষ অতিথি আমাদের ছিলেন প্রকৌশলী আব্দুল সবুর যিনি আমাদের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী সমাজের গর্ব বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক এবং আরো আছেন এখানে বিশেষ অতিথি আমাদের যিনি একটু আব্দুল সোলান সাহেব যিনি বক্তব্য রাখলেন সুন্দর বক্তব্য দিয়েছেন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের নেতৃবৃন্দ আছেন আমাদের এগ্রিকালচার ডিভিশনের চেয়ারম্যান আমাদের মজিম হোসেন এবং আমাদের আরো অনেকে ছিলেন ইনস্টিটিউশন ইঞ্জিনিয়ার সকলের নাম বলছি না আসলে যে কোনো মিটিং দেড় দুই ঘন্টা পর চললে পর অনেকেই অধর্য হয়ে যায় টায়ার্ড হয়ে যায় যে আতিক ভালোভাবে সবাইকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দিয়েছে সঞ্চালক ওকে ধন্যবাদ জানাই আমি লক্ষ্য করলাম আসলে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার ডিভিশন অত্যন্ত রিসোর্সফুল তারা যে প্রোগ্রামগুলো করে আসলে ভালো হয় এটা লক্ষ্য করেছি এবং তাদের মধ্যে মারাত্মক ইন্টিগ্রিটি আছে ম্যাক্সিমাম টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার বলে কিনা আমরা স্বাধীনতা সপক্ষের সবচেয়ে আমি লক্ষ্য করেছি এবং তারা যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে এটা করলে পরে আজকের যে বাংলাদেশ যে শেখ হাসিনা মডেল হচ্ছে সেখানে এই কাজ সম্ভব হবে এবং আজকের প্রধান অতিথি অবশ্য গিয়েছে তবু আমাদের জাতীয় সংসদের এর দুভাবে আছেন ওনার যে কণ্ঠ ওনার যে নেতৃত্ব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনকে অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যাবে আমরা মনে করি আজকে আপনার ইতিমত দেয় এখানে আমরা আমাদের বক্তব্য বলেছি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য একটা ক্যাডার হওয়া দরকার এটা আমরা সাপোর্ট করি এবং ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া থেকে আমরা লিখিতভাবে দেবো এটা খুব প্রয়োজন বাংলাদেশের আজকে অর্থনীতি চাঙ্গা হচ্ছে এর পিছনে যাদের সবচেয়ে অবদান আমি মনে করি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের তার কারণ আজকে মানুষের শত শত লক্ষ লক্ষ মেয়েরা কাজ করছে এই টেক্সটাইল হিসেবে এবং আমরা বিদেশি জাহান হচ্ছে অর্থনীতি আমাদের যে সে বিদেশি রিজার্ভ আসছে এটা একমাত্র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে এবং আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের এম পি মহাদে বলেছেন ওনার বিরাট ফ্যাক্টরি অনেকেরই আছেন আমাদের সোমান সাহেবরা তো অনেকেরই আছেন আমাদের সফিক আজকে দেখতেছি না সফিকরও আছে অনেকেই আছে তোমারও আছে অনেকেই আছে তো যাই হোক আমার মনে হয় এই টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের যে সেমিনার হলো এগুলো আমরা এর যে রিকমেন্ডেশন গুলো এটা অবশ্যই সরকারের কাছে দেওয়া হবে এবং আপনারা ভালো করেছেন প্রাণীয় মন্ত্রী মহোদয়কে নিয়ে আসছেন উনি আসলে ভালো মানুষ ওনার সাহেব আগেও পরিচয় আছে এবং উনি কথাও দিয়েছেন যেসব রিকমেন্ডেশন আছে অবশ্যই সরকার প্রধানের কাছে দিবেন তো যাই হোক আমি মনে করি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ডিভিশন যে সেমিনার যেটা করলেন এবং ফোর্টিন রেভলিউশনের উপর এটা সময় উপযোগী এবং ইতিমধ্যে শুনেছেন আগামীকাল আমরা যে আমাদের পঞ্চম যে রেভলিউশনের পরিবহনের যে যেটা আসবে সেটা আগামীকাল সেটা শুরু হচ্ছে এবং আর একটা বেগে যাবে বাংলাদেশ তো যাই হোক আমি কথা বলাবো না তারা আপনারা অধৈর্য হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আর্থিক ঘোষণা দিয়েছে যে আপনাদের সুস্বাদু খাওয়া ডেয়ার করাবে সবাই আমার বক্তব্য না বাড়িয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি সালাম আলাইকুম জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরযুগ হ্যাঁ ধন্যবাদ নুরুজ্জামান ভাই তিনি আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে যেভাবে ফোকাস করেছেন তার জন্য আমরা গর্বিত এবং কৃতজ্ঞ এই পর্যায়ে খাবার বিতরণ করার জন্য আমাদের ভলান্টিয়ার ইঞ্জিনিয়ার বৃন্দ এবং অন্যান্য অন্যান্য যারা আছেন তারা খাবার বিতরণ সবাই টেবিলে দিতে থাকুন এবং ধৈর্য সহকারে বসে থাকবেন এখনই খাবার বিতরণ হচ্ছে এবং এই অনুষ্ঠান স্বয়ংক্রিয়ভাবে সমাপ্ত হয়ে যাবে আমাদের টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের ভাইস চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার আসাদ হোসাইন সাহেবের বক্তব্যের বোর্ড অফ থ্যাংক ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমেই আজকের এই অনুষ্ঠান শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আপনারা কেউ সিট থেকে সিট ছেড়ে উঠে যাবেন না আপনাদের জন্য একটি সুস্বাদু খাবার খাবারের প্যাকেট আপনাদের সামনে দেওয়া হবে আপনারা ধৈর্য ধরে বসে থাকুন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম ইন্ডাস্ট্রি ফোর পয়েন্ট জিরো ইন টেক্সটাইল অ্যান্ড আর এম জি সেক্টর অফ বাংলাদেশ বেনিফিটস চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড রিকমেন্ডেশন শীর্ষক সেমিনারের আজকের মাননীয় সভাপতি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশনের চেয়ারম্যান 
বঙ্গবন্ধু টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব মাসুদুর রহমান অনুষ্ঠানে ছিলেন প্রধান অতিথি হিসাবে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জনাব এম এ মান্নান গেস্ট অফ অনার হিসাবে উপস্থিত ছিলেন আইবির গর্ব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব গর্ব আইবির ইমিডিয়েট পাস প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক জনাব আব্দুল সবুর উপস্থিত ছিলেন মঞ্চে আইবির আইবির ওয়েলকাম স্পিচ হিসাবে অনারারি সেক্রেটারি জনাব শাহাদত হোসেন শিবলু পি ইঞ্চ মঞ্চে উপস্থিত আছেন বিশেষ অতিথি হিসাবে আমাদের গর্ব টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারদের গর্ব জামালপুরের গর্ব জামালপুরের পাঁচ আসন থেকে নির্বাচিত এমপি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ মুজাফর হোসেন এমপি আরো উপস্থিত আছেন আমাদের আইবির ভাইস প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার নুরুজ্জামান উপস্থিত আছেন আমার বন্ধুবর পরপর পাঁচবার সিআইপি ছয়বার সিআইপি এবং পরপর তিনবার প্রেসিডেন্ট শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার এবং বাংলাদেশে এই বছর প্রথম বঙ্গবন্ধু শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার চালু হয়েছেন এবং এত উনি ফার্স্ট ফার্স্ট পুরস্কার গ্রহণ করেছেন কয়েকদিন আগে এবং গত পরশু দিন গ্রিন ফ্যাক্টরি দু হাজার বিশ হিসাবে উনি পুরস্কৃত হয়েছেন আমার বন্ধু ও কোটাইস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর আব্দুল সোবান সিআইপি উপস্থিত আছেন আমার ডিপার্টমেন্টের ইমিডিয়েট পাস্ট চেয়ারম্যান জনাব এস এম সিরাজুল হক উপস্থিত আছেন আমার আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমার বক্তব্যের পরে আর কোন বক্তব্য বলে না সুতরাং পাঁচটা মিনিট আপনারা খাবার সহ বসে থাকেন কেউ মানে ধৈর্য হারাবেন না সবাই একটু বসেন আপনাদের খাবার তো দিয়ে দিলাম যেটার জন্য আপনাদের লাস্ট যেটা আপনাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল এটা দিয়ে দিছি পাঁচটা মিনিট বসেন আপনারা যাতে খাবার নিয়া না নিয়া কেউ যাবেন না বসেন কেউ আপনারা পিছনে হাঁটাঘাটি করবেন না উপস্থিত আছেন আমার সঞ্চালক টিইডি জেনারেল সেক্রেটারি আতিকুল ইসলাম হিরু উপস্থিত আছেন কে নোট স্পিকার বিএফটি এর প্রো ভাইস সেঞ্চালার প্রফেসর ডক্টর আইব নবী খান আজকের যেই কে নোটটা ছিলেন এটা যোগ উপযোগী একটা টপিক্স এবং এটা আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক উপকারে আসবে এটা করতে হলে অনেক ডিসঅ্যাডভান্টেজ আছে যেমন মানব সম্পদের কিছু চাকরি হারাবে কিন্তু চিন্তার কোনো কারণ নাই এই মানব সম্পদের যেমন কমবে এটা আবার বাড়বে যেহেতু প্রোডাকশন বাড়বে ইন্ডাস্ট্রি এক্সপ্যান্সন করতে হবে তার আগে কি করতে হবে মানব সম্পদকে ভালোভাবে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এই তা করতে হলে আমাদের শিক্ষাকে ডেলি সাজাতে হবে চতুর্থ শিল্প শিল্প বিভাগের যে প্রতিকূলতা সেটাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে এবং এটা শিক্ষার মাধ্যমে আপনারা জানেন এইটা যৌযুগী একটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে প্রোডাক্টিভিটি বাড়বে লোকবল কম লাগবে সেই জন্য প্রতিটি ইন্ডাস্ট্রিতেই মেশিনারিজকে আপনাদের যোগ উপযোগী করতে হবে সেখানে অনেক অর্থনৈতিক এটার সাথে জড়িত জানা হলে এটা সম কোনোভাবে সম্ভব না আমাদের দেশে অলরেডি এটা প্রচলিত হচ্ছে কিছু কিছু ফ্যাক্টরিতে এটা চলতেছে আরো চলবে এটা প্রতিফলন তখনই ঘটবে কিভাবে আমরা পেশাজীবী এটাকে আমরা গ্রহণ করি আমার মনে হয় আপনারা খাবার নিয়ে বসে থাকার এক ধৈর্য ধরছে না আমার যেহেতু বোর্ড অফ থ্যাংস দেওয়ার কথা আমি সবাইকে এই অনুষ্ঠানে এসে 
अनुष्ठान के साफल्य मंडित कर सबा के धन्यवाद अपन सुस्थ्य कमना करक्तव्य शेष कर जय बांगला जय बंगबंधु जय हक अपन सवार Thank you.